ఉదయాన్నే లేచి పేపర్ చూస్తే ఆడపిల్లల మీద యాసిడ్ దాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగుల మీద ఏసీబీ దాళ్ళు టీవీ ఆన్ చేస్తే అనవసరమైన విషయాల మీద గంటల కొద్దీ చర్చలు సర్లే మన పని మనం చేసుకుందాం అని ఆఫీస్కి వెళ్తే అక్కడ ఎవడి పని వాడు చూసుకోకుండా పక్కోడి పని ఎలా చెడగొట్టాలని కుట్రలు కుతంత్రాలు పూర్వం ఎవరైనా ఇల్లు కట్టుకుంటుంటే నలుగురు నాలుగు రాళ్ళు వేసి సహాయం చేసేవారట ఇప్పుడు ఎవడైనా ఇల్లు కట్టుకుంటుంటే నలుగురు నాలుగు పిటిషన్లు వేసి ఆపేయడానికి చూస్తున్నారు ఇలా ఎక్కడ చూసినా నెగిటివిటీ 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 ఒకరోజు నాకు డౌట్ వచ్చింది ఎలాంటి రోజుల్లో ఎలాంటి కల్మషం లేకుండా ఓల్డ్ మోడల్ బ్రెయిన్ వాడుకుంటూ దేవుణ్ణి నమ్ముకుంటూ ఉండే ఒక స్వచ్ఛమైన మనిషి బ్రతికి బట్ట కట్టగలడా అని ఆ అనుమానం నుంచి వచ్చిన ఆలోచనే ఈ నమో వెంకటేశ ఆయిల్ పట్టిన అడవి పందులా ఉన్నాడు కోస్తే కర్నూలు మొత్తం జరిపోతాడు వీడికి ఆ బంగారు బొమ్మ లాంటి పిల్లతో పెళ్ళంట ఏం కాంబినేషన్ అండి ఇది కాంబినేషన్ మనం ఫిక్స్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది ఏంట్రా ఆ పైవాడు ఫిక్స్ చేయదు ఏంటి చెప్తారు అవతల వాళ్ళు పెళ్లికి ఏర్పాటు చేసుకుంటే ఓ అబ్బో రామాయణంలో రామనాథుడు కూడా సీతమ్మ వరం తీసుకెళ్లి ఇంతకంటే బంధుపస్తు ఏర్పాట్లు చేశాడు చివరకు ఏమైంది రాముడు చేతిలో తుక్కు తుక్కయ్యాడు ఏవో పురాణాలు చెప్తూ ఉంటారు సరే ఈ యాంబియన్స్ కు తగ్గ రిఫరెన్స్ చెప్తాను ఒక్కడ సినిమా చూసావు కదా చూసాను భూమికను పెళ్లి చేసుకోవడానికి ప్రకాష్ రాజు నానా పాపాలు చేశాడు క్లైమాక్స్ లో ఏమైంది మహేష్ బాబు చేతిలో బట్టి గడిచాడు అయితే ఇప్పుడు ఏమంటారు స్త్రీకి ఇష్టం లేకుండా పురుషుడు పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటే అది జరగదు అయితే ఇది జరగదా గురుగారు ఎలా చెప్పగలిగారు ఫార్ములా రామారాజం ఒక్క నిమిషం గురుగారు నాకు తెలిస్తే చంపేస్తాడు వినండి మా గురుగారు మామూలు కాదు కళ్ళ ముందు తిరిగే కల్కి భగవాన్ కాలజ్ఞానం తెలిసిన వీరబ్రహ్మం గారు సిక్స్త్ సెన్స్ ఉన్న సాయిబాబా ఇలాంటిది ఏదో జరుగుతుందని ఆయన ముందే చెప్పారు పదండి ఆయన కాళ్ళకి నమస్కారం చేసుకుందాం రండి బాబు ఏంటి గురుగారు ఇలా కొట్టేశాడు నిజం చేదుగా ఉంటుంది రామారాజం అందరూ రిసీవ్ చేసుకోలేరు ఈడి చెప్తే ఎలా ఉంటే ఈ బాబు చెప్తే ఇంకెలా ఉంటుందో చంగరాయుడు నీకు నచ్చిందల్లా కావాలంటే ఎట్టా కుదురుద్దాయా నా క్వారీ నీకు నచ్చింది నిజమే అందుకని దీన్ని నీకు అమ్మేయాలా నువ్వు చెప్పేది ఎలా ఉందంటే నాకు నచ్చి నేను అమ్మమంటే నువ్వు అమ్ముతావా కొన్ని కుదరవు నీ ధైర్యానికి కారణం గురువారి వాడు జైల్లో ఉన్నాడు పులి జైల్లో ఉండొచ్చు పులి పిల్లలు అంటే ఆయన మనుషులు బయటే ఉన్నావు పారిపోయారు నవ్వుతూ పథకాలు రా అంటారు ఈ నవ్వుతూ చచ్చిపోడు నీకు కొంచెమే తెలుసు పూర్తిగా తెలుసుకో నీకే ట్రై చేయవు నువ్వెంత ప్రయత్నించినా ఈడ నుంచి తప్పించుకోలేవు నా కొడుకుతో నీ పెళ్లి జరగాలా జరుగుతుంది నా దేవుడు కూడా ఆపలేడు నీకేం కాలేదు కదా ఒక్క నిమిషం బాబు నా నడు సెట్ అయిపోయింది బాబు సెట్ అయిపోయింది నా నడు సెట్ అయిపోయింది థ్యాంక్ యూ బాబు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బాబు థ్యాంక్ యూ నేను <laughs> Hey! Hey! Oh, 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 o
చెప్పట్లుట్టాలి <laughs> అందరికీ నమస్కారం ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ప్రార్థన చేయటం నా అలవాటు ఎందుకంటే సడన్ గా వర్షం రాకూడదు కరెంట్ పోకూడదు కరెంట్ వైరల్ మీద పడి ఎవరు రాలిపోకూడదు నమో వెంకటేశ వెంకటేశ్వర స్వామిని తలుసుకున్నానని మిగతా దేవుని తక్కువ చేయటం నా ఉద్దేశం కాదు ఎవరు గొప్పతనం వాళ్ళది ఉదాహరణకి వినాయకుడు ఆయన దేవుళ్ళ మీటింగ్ గురించి ఆపేసి మా మీటింగ్ సంగతి చూడు ఇప్పుడు మీ అందరికి ఒక ముఖ్యమైన వ్యక్తిని పరిచయం చేయబోతున్నాను చిట్టి బాబు చూడటానికి పొట్టిగా ఉన్న చాలా గట్టివాడు వీడు ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి గురించి కొన్ని నిజాలు చెప్పబోతున్నాడు ఆ వ్యక్తి ఎవరో కాదు దొంగనోట్లాట్లాట్లాట్లాట్లా అమ్మాయిలేదు <laughs> 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 టోటల్ గా సోడా గ్యాస్ తీసేసి ఉన్నమాట అరే ఇజ్జత్ బాయ్ మేం ఏడుస్తా ఉంటే కట్లన అవుతారే మన మా ఎంకన్న అంటే ఎవడ అనుకున్నావరా సాక్షాత్తు ఎంకడ రావణ మూర్తి మరిగా సామి మా ఎంకరతో నిజం చెప్పిచ్చిండు అరే ఏమనా లాజిక్ మాట్లాడుతున్నావు అరే అది గాని అప్పగించు లేదంటే గాని ఎలా తీసుకెళ్లాలో మాకు ఎరకని అయిపోయింది రా కథ ఏంద్రా ఎంకర తీసుకుపోతావు ఆ తోకపోతావు ఏ నా ఎంకర తోకపోతావు అరే కబాయ్ ఎమ్మెల్యే పోతావు అరే నీ ఎమ్మెల్యే అయితే నా కేది వే చూడు వే చూడు నా ఎంకర అరే వాడ ఇద్దర నువ్వు తీసుకున్నాక ఇద్దర నీ కిద్దర దేద్ర బట్టే బాస్ నీ లంగ బట్టే ఎవర దేద్ర అనుకుంటున్నాం <laughs> 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 నాలో కొన్ని కదలికలు వస్తాయి తను నా దగ్గరకు వస్తుంటే గాలిలో గులాబీ పూలు వాసన వస్తుంది అంతెందుకు 
ఆకాశంలో సూర్యుడు వెయ్యి రెట్ల కాంతితో నా పక్కన నిలబడినట్టుంటుంది సూర్యుడు పక్కన నుంచుంటే కనిపించేది అమ్మాయి కాదు ఎముడు నీ ఫ్రస్ట్రేషన్ నాకు అర్థమైంది ఒక విధంగా పెళ్లి లేట్ అవడం మన మంచికే మంచిగా మరి ఇప్పుడు మన ఇంటికి వచ్చేది కోడిపిల్ల కాదు ఆడపిల్ల కోట ఆశలతో వస్తుంది అందుకే ఆమెకి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా ఫ్లాట్ తో పాటు ఫర్నిచర్ కూడా కొన్నాను రేపు నేను ఒక వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను పెళ్లికి రెడీ చేసిన డ్రీమ్ గర్ల్ కనబడ్డే లేదు చూసావా ఎక్కడికి వెళ్ళా మళ్ళీ ఆ డ్రీమ్ గర్ల్ దగ్గరికి వస్తాడు వీడికి జన్మలో పెళ్లేదు ఇక మన పోదా పదవే మనం ఎంకన్న జాతకాలు దోషం గిట్లుందామో జర చూపిద్దాం ఏంటి పంతులు గంట చంది అద్దం పెట్టి ఓ చూస్తాంటివి చూడటం లేదు మల్లేష్ వెతుకుతున్నాను బాబు చెప్పిన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కి జాతకానికి ఎక్కడ మ్యాచ్ కావట్లేదు అర్థమైంది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏం చెప్పేవరా డిసెంబర్ థర్టీన్ ఏ సంవత్సరం ప్రతి సంవత్సరం యాదవ తెలుగు జాతకాలు చూపించండి తక్రారు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు బాబు ఏంటి అలా కొట్టుకుంటున్నాడు చెప్పినప్పుడు అలా అలా కొట్టుకుంటాడండి నిజం చెప్తే నేను ఎవరైనా కొడతారా వై ఆర్ యూ వేస్టింగ్ మై టైం అసలు విషయం నేను చెప్తాను పంతులు మీరు ఆగండి నేను చెప్తాను ఏంటప్పుడు పుట్టావా అప్పుడు పుట్టకూడదండి ఎప్పుడైనా పుట్టచ్చు ఈ డేట్ అయినా కరెక్ట్ అయినా నేను అబద్ధం ఎప్పుడు ఒకసారి చెప్తాను ఓహో అదొకటి ఉందన్నమాట ఎప్పుడు సెట్ అయింది అయితే నా డ్రీమ్ గల్తో మ్యాచ్ సెట్ అయిపోద్దా గ్రహాలన్నీ ధర్నా చేసినట్టు ఒకే రూమ్ లో ఉండిపోయింది క్లమ్జీగా ఉంది కొన్ని డేట్ ఇంకోసారి చెప్పంటారా నో నీడ్ మా అయితే పెళ్లి ఇప్పుడు చెప్పండి పోలవరం ప్రాజెక్ట్ లాగా నీ జాతకంలో కూడా క్లారిటీ లేదు రాజా పలాసా గారు మీకు చోట్టం రాదని చెప్పండి అంతేగాని మిడిబిడి జ్ఞానంతో జాతకం చెప్పి ఓ పసివాడి జీవితం దాడుకోవద్దు బాబుకి ఆవేశం ఎక్కువ పసివాడు అని పెద్ద పెద్ద పదాలు వాడుతున్నాడు నన్నే శంకిస్తున్నాడు మల్లేష్ ఏలే జరా పరిసరాలు ఉండి అట్లా మాట్లాడతాడు నువ్వే మంచి మనసు చేసుకుని ఇసే మీద చెప్ప రాదు దాన్నే ఉందిలేరా మళ్ళీ బాబుకు త్వరలో విదేశీ యానం ఉంది ఇది కరెక్ట్ గా చెప్పారు నీకు దైవభక్తి కూడా ఎక్కువ ఇది కరెక్టే ఇవన్నీ ఎంత కరెక్ట్ నీ పెళ్లిలో ఉన్న సస్పెన్స్ కూడా అంతే కరెక్ట్ మరి సస్పెన్స్ క్లియర్ అవడానికి ఏం చేయాలి ఈ టైప్ సిచ్యువేషన్స్ లోనే నేను గవ్వల్ నమ్ముకున్నాను నేను మిమ్మల్ని నమ్ముకున్నాను ఈ గవ్వల్ నేను బాగా కలిపి వేస్తాను అన్ని బోర్లా పడితే నీ పెళ్లి అవుతుంది తిరగబడితే నీ పెళ్లి అవదు సగం అటు సగం ఇటు పడితే ఎటు కాకుండా పోతాం ఏంట్రా మళ్ళీ ఇది దేని కాలం వాళ్ళ లిమిట్ ఉంటుంది కదా నోట్ కొట్టుకుంటా వేస్తానమ్మ నువ్వు కలిపి చూసావా ప్రకృతి విరుద్ధమైన పనులు చేస్తే ఎలాంటి ఫలితాలు వస్తాయో దానికి దీనికి సంబంధం ఏంటండి నిజానికి జాతకం వల్ల లైట్లు పేలకూడదు ఇల్లు పేలిపోవాలా పత్రికారు ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఒక్క ఫోటో తీసుకుందాం నువ్వు కూర్చోమ్మా గవ్వ కాంబినేషన్ కావాలి ఎందుకండి గవ్వ నిలబడడం ఎవరైనా చూసావా పాలపంతు వచ్చినప్పుడు వింత అనుకున్నాం ఇది అంతకంటే పెద్ద వింత ఫోటో జెంట్ చేసే ఇంక నువ్వు లేవచ్చు రమణ త్వరలోనే ప్రపంచం అంతం అయిపోతుందని టీవీ నైన్లో చెప్తే నమ్మలేదు ఈ పరిణామాలన్నీ చూస్తుంటే నమ్మాల్సి వస్తుంది వెంకట రమణ ఈ జాతకుడికి పెళ్ళి అంటూ జరిగితే ఒక నెలలో జరిగిపోవాలి లేకపోతే జీవితంలో పెళ్లి యోగం లేదు ఇంకోటి ఉందమ్మా త్వరలో నీకు రాహుగ్రహ ప్రభావితుడైన ఒక కేతువుగాడు పరిచయం అవుతాడు దాంతో నీ జీవితంలో పెనుమార్పు సంభవిస్తుంది ఓ 
శేఖరాజ్ <laughs> 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 ఆ 
I think this is mango juice, right? Exactly. <laughs> Music. Yeah. One, two, three. Yeah. Woo! Waiting for a single uh, leg dance, right? Uh, <laughs> <laughs> Can you stop the music? Stop. Uh, what happened, man? Uh, stomach upset. Uh, where is the bathroom? Antar jet, ah? Chal ar jet. Din mein saath ka matu. Yeh saare di. Details kawala bathroom kawala. Uh, bathroom mein kawali. Malochi bhartan sir. Pitta chalo bhai. Oh shit. Ten. Uh, 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 which way? Take left and go straight. Uh, oh, again. so long. <laughs> <laughs> Full and final segment <laughs> over. <laughs> Bathroom got two legs. Ah, next. Uh, the end by a puja sir, Daddy. Sorry sir, sorry sir. I know we are cutting just now, sir. Two or handle sir, but you don't have to choose too much. Sir, please, sir. Baga. Na pair Venkatramana. I am Paris Prasad. Glad to meet you. Sir, me kya unan pinchinda? Me kya unan pinchinda? Me chay tagalga ne idan pinchindi. కానీ క్లారిటీ లేదు ముందు ముందు అన్ని క్లారిఫై అవుతాయి కూర్చో థాంక్యూ సార్ అన్నట్టు వాట్ ఇస్ యువర్ టాలెంట్ వెంట్రు లాక్విజం సార్ వెంట్రుక లాగడానికి అంత దూరం నుంచి వచ్చావా వెంట్రుక లాగడం కాదండి వెంట్రు లాక్విజం మీకు ఐడియా లేదనుకుంటాను చిన్న శాంపుల్ చూపిస్తాను నేను రే చిట్బావు వీళ్ళకి ఏం తెలిసినట్లేదు చిట్బావు సార్ గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పు గుడ్ మార్నింగ్ ప్రసాద్ గారు హౌ డు యు డు ఏంటి బొమ్మలాట రెండు లక్షల అదేంటి మూర్తి గారు అన్ని మాట్లాడుకొని రేట్ ఓకే అనుకున్న తర్వాతగా డేట్స్ ఇచ్చాను మీకు తెలుసు కదా నా పేరు వెంకటరామన స్వామి పేరు నాకెవరన్నా అన్యాయం చేయాలని చూస్తే వాళ్లే అన్యాయం అయిపోతారు సెంటిమెంట్స్ తో భయపడతాను ఏంటి డబుల్ ఎక్కువైనా ఫీల్ అయ్యాం ఇస్ ఇట్ రాంగ్ నా ట్రాక్ రికార్డ్ తెలియక మీరు అలా ఫీల్ అవుతున్నారు నేను చూపిస్తాను అండి నా డీటెయిల్స్ అన్ని మీరు ఒకసారి చూసారు అనుకోండి మీ డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ అయిపోతాయి తర్వాత చూడొచ్చు ముందు జ్యూస్ తాగబయ్యా జ్యూస్ దేవుందండి ఫుల్ పెట్టే వాళ్ళు మీ అనుమానాలు మీకు ఉంటాయి అవన్నీ క్లియర్ చేసే బాధ్యత నాది ఇక్కడ చూడండి నేను బాబు గారు ఆయన ఏమన్నారు తెలుసా చాలా ఎక్సలెంట్ గా చేశావు వెంకటేశ్ సర్ లో రైతుల గిట్టుబాటు ధర లేకపోయినా నే ప్రోగ్రామ్ పెట్టిన వాళ్ళకి పైసాకు పైసా గిట్టుబాటు అవుతుంది ఆ విధంగా నువ్వు ముందు పోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను కీర్తి శేషుల వైఎస్ఆర్ గారు ఏమన్నారు తెలుసా అయ్యా రోషే గారు మన వాళ్ళు వన్ జీరో ఎయిట్ కి ఫోన్ చేస్తే రై 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 మని వచ్చి వాళ్ళట్టు వెంకికి ఫోన్ చేస్తే తన బైక్ మీద సై 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 మని వచ్చి వాళ్తాడయ్యా అంతేకాదు కడుపుబ్బా నవ్విస్తాడయ్యా అలాంటి టాలెంట్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి వంద రూపాయలు ఎక్కించినా తప్పు లేదు అన్నారండి అరే నువ్వు మిమిక్రీ కూడా చేస్తావా పుట్టి మిమిక్రీ ఏంటండి కవితలు రాస్తాను పాటలు పాడతాను ఈ మధ్య నా డ్రీమ్ గర్ల్ ని వర్ణిస్తూ పాట రాశాను అది ఎక్కడ పాడినా తెగ రెస్పాన్స్ అవునా సారీ వెంకటరమణ నీలో ఇంత టాలెంట్ ఉందని తెలియక రెండు లక్షలు ఎక్కువ ఫీల్ అయ్యాను ఇప్పుడు తక్కువ ఫీల్ అవుతున్నాను జ్యూస్ తీసుకో పెద్దలు ముందు మీరు మరి ఇప్పుడు పిల్లాడివి నువ్వు తీసుకో అదొద్దు షుగర్ లేదు ఇది తీసుకో ఓకే థ్యాంక్స్ వెల్కమ్ దీని మీద సంతకం చేయబయ్యా సంతకం ఏంటి సార్ అగ్రిమెంట్ మీద అయ్యా కరెక్టే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా తర్వాత తగ్గొచ్చు ముందు సంతకం చేయబయ్యా దుర్మూర్ చేస్తుంది లెక్క మారింది క్లాస్ మార్నట్టు సార్ ఇది చూడండి మీరు నాకు ఒక్క రూపాయి ఇవ్వలేదు కదా ఇక్కడ మొత్తం ఇచ్చినట్టు రాస్తుంది తర్వాత చూద్దాలే భయ్యా లేదంటే ఇప్పుడే చూడాలి లేదా మీరు తప్పు చేసే ఉన్న పాత్రం మీ కడుపులో ఉండిపోతుంది బయటకు వచ్చేలా ఉంది ఏంటి వచ్చేది బాత్రూమ్ బాత్రూమ్ ముందు అగ్రిమెంట్ సెట్ చేసేయాలండి లేదా దుర్మూర్తి వచ్చేసింది ఇంత మీరే చెప్పారు అగ్రిమెంట్ తయారు చేయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది సార్ నా దగ్గర రెడీగా ఉంది ఇలాంటి విషయాలు నేను చాలా కేర్ఫుల్గా ఉంటాను ఇదిగో అగ్రిమెంట్ సార్ ఒకసారి చదువుకోండి నా వల్ల కదా ఇప్పుడు జస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ పేజెస్ ట్వంటీ ఫోర్ పేజెస్ నా వల్ల కదా ఇవ్వాలి అయితే నేను చదువుతాను మీరు ఉండండి రండి వాళ్ళకి దండం పెడతా దండం పెడతా అరే నువ్వు చెప్పరాబాబు వెంకీ అర్జెంట్ అన్నారు కదా పెళ్లి చేసుకో పని అయిపోద్ది అగ్రిమెంట్ లో చిన్న పొరపాటు జరిగింది నేను అన్ని జాగ్రత్తలు చూసుకుని సరి చేశానులే నీ పెళ్లి గురించే రామా దిగులంతా అనవసరంగా నా పెళ్లి గురించి దిగులు పడకండి రేపు ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరిపోతున్నాం మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఫోన్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఉంటుంది చూడు వాడికి టెన్షన్ నువ్వు మామూలుడివి కాదు భయ్యా ఉంటా అదేంటి భయ్యా చూసుకోకుండా వెళ్ళిపోతున్నాడు చూసుకున్నాక ఉంటుంది రా టెన్షన్ మన అగ్రిమెంట్స్ ఇందులోనే ఉన్నాయి కదా ఇందులోనే ఉన్నాయి భయ్యా వీడు మన ఫోటోలు పెట్టుకుని తిరుగుతున్నాడు అసలు సూట్ కేసు వీడిదేనా ఏమైంది 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 
bloody roads, try to steal my briefcase and run away. Ah, what are you doing? Why are you not wearing a suitcase? Ah, you're not wearing a suitcase. Ah, you're not wearing a suitcase. Ah, you're not wearing a suitcase. Please stop, stop, stop. Is that what you're doing? You scoundrels, you have taken two cross credit from our bank. If you don't pay, I will put you in jail. Where are you from? You're going to get rid of your bank. 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 Sir, you're going to get rid of your bank. चुपेस चूड़ने मनि <laughs> 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 अरे मीर मोस्टर इंटे किलाइमेंट मीर वेलन इंडिया इसको स्टर वेलन थैंक्स बाबू थैंक यू ब्रदर छुट्टी बाबू आड़ वाले गौरव इंच तो मन सांप रहता है वाला तो भरू मोइंचे वाला असल मोगाड़े का हो वेकी यू टच माय हार्ट फॉर एवर एंड एवर योर माय फ्रेंड सेम टी ए माइंडी वेला या तलो मावया, ये हॉलिडेज की विल्ड बोल्ड अनी प्लान्स वेस कुंटे, कादू मा प्रसाद मावे तो विल्ड तेरे फन उन्नत दानी विल्ड निकालने से जैसी तीस कोच्चे नो, मर नुवे एंड जस्ट अवनक तली दो। Don't worry Nana, मे प्रोग्राम बोर कुटी नरको, shopping जस्ट कुंटे, journey बोर कुटी नरको, बोल्ड अंत डब्बे तीस कोच्चा, वाल में मिलेंटरन � नहीं मैंने कॉल नहीं तो प्रिंसेस लगा ट्रीट चेस तो ना प्रिंसेस लगा ट्रीट चीट में इतना प्रिंसेस है अंदर कोट तो ना ऐकड़ तं तल्च कुंटे जैन सर का प्रॉब्लम जस्ट लाइक देर साल जैसे थे हाँ चोरन राइस इन वास कैसे नहीं थी हाँ सर ये तो टिकट कौन कौन ट्रैवल जैसे नॉलेज का वीडियो संजय जैसे नॉलेज टी मरे एंजेम उठा रहा है ये टैलेंट चुप चुप आया वाइस मन इंटरव्यू को ले चांस ना ले तो तापा कौन ला अरे रंडर आ गया क्यों वैरायटी कौन तो ना नहीं मजे तमिल लोग क्लासिकल हो डमी पे
దొరికారా <laughs> 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 వాడు నా మేనగోళ్ళని లవ్ చేస్తున్నాడు అప్పుడు నువ్వే వాడికి దొరుకుతావు కదా భయ్య నా మేనగోళ్ళు వాడిని లవ్ చేయట్లేదు కదా అయితే నా మేనగోళ్ళు కూడా వాడిని లవ్ చేస్తున్నట్టు నమ్మించి వాడితో ఫుట్బాల్ ఫుట్బాల్ ఆడేస్తాను ఈ ఐడియా సూపర్ గా ఉంది ప్రసాద్ గారు ఏంటి సార్ ఇది వాళ్ళు ఏదో ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వడానికి వచ్చారు వాళ్ళతో గేమ్స్ ఎందుకండి ఏరా మూర్తి నువ్వు ఇక్కడే ఉన్నావా సెల్ ఫోన్ మార్చొచ్చు కదరా సెంటిమెంట్ సార్ మీ అబ్బాయి ఫుట్ అన్నా అవునండి ఈ విషయం ఎవరికైనా తెలిసింది అనుకో నీ కొడుకు మీద ఒట్టు ఫోన్ జాగ్రత్త ధర చెప్పండమ్మాజ్ 
నమస్కారం అండి ఏ లేదు బాబు నీ పాట విన్నప్పటి నుంచి తన నీ ఫ్యాన్ అయిపోయింది నీతో ఏదో మాట్లాడాలని ఒకటే గొడవ అందుకే తీసుకొచ్చా నీకు అభ్యంతరం లేకపోతే నాకేం అభ్యంతరం చెప్పండి పూజా ఐ గాట్ ఇట్ పిల్లలు మీరు వెళ్ళి ఆ రెస్టారెంట్ లో కూర్చొని మాట్లాడుకోండి ఏదో మాట్లాడుతున్నారంట కదండి యా ఇరు వెంకి టుడే ఇస్ మోస్ట్ మెమరబుల్ డే ఇన్ మై లైఫ్ అండ్ ఐ డోంట్ థింక్ ఐల్ నెవర్ ఫర్గెట్ దిస్ డే ఎనీవే ఆర్ యు మ్యారీడ్ yes yes what మీకు పెళ్ళైపోయిందా ఏ యాదవ్ చెప్పాడండి ఇప్పుడు మీరే చెప్పారు కదండి అదేదో పరిధానలో క్రియేటర్ కదా yes అని చెప్పాను ఇప్పుడు పూర్తి స్పృహతో చెప్తున్నాను నాకు అసలు పెళ్ళే కాలేదు థాంక్యూ దేవుడ ఆయనకు పెళ్ళ అవకపోతే నువ్వు ఎందుకు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నావ్ మాకేం అర్థం కావట్లేదు నాకు అర్థం ఏందిలే అన్నటి వెంకీ గారు హవల్ డైర్ యు బి ఏజ్ ఎంత ఈ ఏజ్ అంటే ఈ ఏజ్ లో వచ్చిన కాంట్రవర్సీ ఉంది వదిలేండి ఏంటండి అది మా మమ్మీ డాడీ సరిగ్గా రాసుకోలేదు కానీ నాకు బండి గుర్తుందండి కరెక్ట్ గా నా 10th ఎగ్జామ్స్ రోజునే ప్రేమ దేశం రిలీజ్ అయింది ప్రేమ దేశమా ప్రేమ సాగరమా ప్రేమ సాగర అక్కడ ప్రేమ దేశం అక్కడ మొన్న ఆ అబ్బాసు వినీత్ నాకు అన్ని గుర్తున్నాయి ముస్తాఫా ముస్తాఫా ప్రేమ అన్ని ఆ లక్కం చూస్తే 26 27 28 ఆ మధ్యలో అక్కడ ఉంటుంది కూతురు బట్ యు లుక్ సో యంగ్ వాట్స్ ది సీక్రెట్ అనవసరం గా ఎక్కువ కమిట్ అయిపోయాను సీక్రెట్ ఏమీ లేదండి జస్ట్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ నేను ఎంఎస్ రాజ్ గారు రైట్ ఫాలో అవుతాను ఎంఎస్ రాజ్ గారు మంతన్ సత్యనారాయణ రాజ్ గారండి ఆయన అన్ని పచ్చి తినమంటారండి ఉదాహరణకి పచ్చి ఆకూరలు పచ్చి కాయగూరలు పచ్చి బాదం పప్పు పచ్చి జీడి పప్పు పచ్చి పెసర పప్పు పచ్చి కంది పప్పు పచ్చి శనగ పప్పు ఇలా అన్ని పచ్చి తినమంటారండి అవునండి ఆ నంబర్ 2 టైం కి తినాలి ఓ ఒక నిమిషం ఈ టైం కి దంచిన డ్రై ఫ్రూట్ సప్రెన్సాలి ఎక్కడనో ఇది మాత్రం మిస్ అవునండి మీరు కూడా ఇది ఫాలో అవండి ఎప్పుడు యంగ్ గా ఫ్రెష్ గా ఉంటారు అంటే మీలాగన్నమాట రైట్ మీతో మాట్లాడుతుంటే నాకు అసలు టైం ఏ తెలియట్లేదు వెంకి సీరియస్ మాట్లాడింది చాలు అంకుల్ కోపడతారు పద వెళ్దాం అలాగే ఓకే వెంకి సీ యు లేటర్ బై వెంకి గారు టేక్ కేర్ బై 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 వెంకి ఆ పిలిచారా లేదే ఓ పిలిచినట్టు అనిపిస్తేను అలా అనిపించడానికి కారణం కనిపించకుండా మన మధ్య రహస్యంగా జరుగుతున్న రసాయనిక చర్యని నీలో సంభవిస్తున్న ఈ పెనుమార్పు పేరే ప్రేమని నీకు ఎలా తెలియ చెప్పను జవాబు తొలిసారి తాకిన నీ చూపుల స్పర్శకి నాలో కోటి మృదంగాల ప్రళయ ధ్వని నీకర కంకణ నిక్కున జంజోతలు వింజామారులు జంజామారు తాలయ్యాయి నీ చేతి స్పర్శకి నా ఊపిరి బరువైంది దవడ కండరం బిగుసుకుంది వలపు లేక శ్మశానమై ప్రేమ కోసం నా హృదయాంతరాలు పురిటి నొప్పులు పడుతుంటే నీ రాకతో సుఖప్రసవమైన నా హృదయాంతరాలు పురిటి నొప్పులు పడుతుంటే నీ రాకతో సుఖప్రసవమైన అనుభూతి కలిగింది సజనా సారీ డిస్టర్బ్ చేశానా లే సార్ చెప్పండి ఏం లేదు వెంకి మా పూజ నీతో మాట్లాడిన దగ్గర నుంచి ఏదో గాల్లో తేలిపోతున్నట్టు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఏం చేసావు ఏం చేశాడో మాకు తెలుసు భయ్య గాల్లో సార్ మీతో కొంచెం పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి చెప్పు ఇంక పర్లేదు మనోళ్ళేగా అది ఫ్యామిలీ మ్యాటర్ ఫ్యామిలీ మ్యాటర్ అంటే మ్యాటర్ చాలా దూరం వెళ్ళినట్టుంది కాసేపు మమ్మల్ని మాట్లాడుకుని ఇస్తారా వెళ్ళండి అది మరి నాకు డ్రీమ్ గర్ల్ ఉందని చెప్పానే పాట కూడా పడాను అది మరి ఎవరో కాదు మీ మ్యాన్ కోడల్ పూజ సార్ మీరు అలా కోపడకండి చెప్పేది ప్రశాంతంగా వినండి ఏంటి ప్రశాంతంగా వినేది నా మ్యాన్ కోడల్ డ్రీమ్ గర్ల్ ఫిక్స్ అయిపోతావు నువ్వు అలా ఫిక్స్ అవడానికి కూడా రీజన్ ఉంది ప్రసాద్ గారు నిజానికి రైల్వే స్టేషన్ పూజను చూడగానే తన డ్రీమ్ గర్ల్ తెలిసిపోయింది 
కాని మనసులోనే దాచుకున్నాను ఇందాక తన మాటలను బట్టి తనకు నా మీద ఏదో ఉందని స్మెల్ చేశాను ఆ ధీమాతోటే ఇప్పుడు మీతో ధైర్యంగా చెప్పాను ప్రేమంటే ఇదే రా నువ్వు ఫిక్స్ అయినప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడినా నువ్వు నాకు నచ్చావు అనిపిస్తుంది రేపు పొద్దున ఏదైనా తేడా వస్తే ఆడవాళ్ళ మాటలకు అర్థాలు వెళ్ళే అని అర్థం అవుతుంది రాజ్ <laughs> 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 Meet and you're at Jane. Uh, so stylish. Uh, Can you dance? For oh, sure. Single leg dance. Oh, that's on a single leg. That is my specialty. Cool. <laughs> I can do classical. Oh, crazy. Yeah. You want to see? See you. Bye-bye. Uh, 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 Bye. Bye. Ain't by idi. నీ మేనకోడలు వెంకిని ఇష్టపడుతుందన్నావు మరి ఇంతలో ఆ షేక్ రాజు తో ఇక ఇక్కలు పక్క పక్కలు ఏంటి ఏంటోరా అదే నాకు అర్థం కావట్లేదు నాకు అర్థమైంది భయ్య వందల కోట్లు ఆస్తున్న అమ్మాయి ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించి తన రేంజ్ కి వెంకి మ్యాచ్ గాడని మనసు మార్చుకుంటుంది అంతే కాదు ఫారెన్ లో చదువుకుంటున్న అమ్మాయి తన కాబోయే వాడు షేక్ రాజ్ లా స్టైలిష్ గా ఉండాలని కోరుకోవడంలో తప్పేం లేదుగా అదంతా కాదురా వెంకి చాలా సెన్సిటివ్ ఈ విషయం తెలిస్తే డిసప్పాయింట్ అయిపోయి డిప్రెషన్ లోకి వెళ్లి దాని నుంచి ఫ్రస్ట్రేషన్ లో కన్వర్ట్ అయ్యి పర్వర్షన్ లోకి డైవర్ట్ అయ్యి కృంగి కృషించిపోతాడేమో నాకు భయంగా ఉందిరా నువ్వు చెప్పేది బానే ఉంది బాబు కానీ ఇప్పుడు వచ్చేసాడు వాడేమో స్టైల్ గా ఉన్నాడు
चूड़ शेख राजू चचिपोतेमो <laughs> अच्छा वेस्ते लवि कमी 
अतिली के दिन जरी की थे ये इन जरूर दम्मा जब तक कोटुदला स्तर दे इंजाय दुपन हमारा Good night five this way to you and you ready go चूसाओ <laughs> నెక్స్ట్ వీక్ లో జాన్సన్ గారికి డబుల్ ఇస్తాం అంటాం ఇస్తావా ప్రసాద్ గారు ఏ వయ్య వెంకీ ఎంత వరకు వచ్చింది లవ్ స్టోరీ అది అర్థం కావట్లేదు సార్ ఏ ఇప్పుడు నవ్వు తో పలకరించే పూజ ఇప్పుడు ఏడుస్ తో పలకరించిందా అసలు మాట్లాడుకుంటే వెళ్ళిపోయింది సార్ ఆడవాళ్ళ నంచిన విటం చాలా కష్టం వెంకీ పూజ అలా వెళ్ళిపోతుంది కదా అవును వెళ్తూ వెళ్తూ టర్న్ అయ్యి నిన్ను చూసింది అనుకో నీ లవ్ సక్సెస్ అయినట్టే లేకపోతే లేనట్టే అదేం సార్ అలా టెన్షన్ పెడతారు నన్న ఏం చేయమంట వయ్య చాలా సినిమాలు అలా చూపించారు మరి అంతే అంటారా అంతే సారీ మికి పూజ టర్న్ అవ్వలేదు కదా అని నువ్వు డిప్రెషన్ లోకి టర్న్ అయ్యి దాని నుంచి ఫ్రస్ట్రేషన్ లోకి కన్వర్ట్ అయ్యి పర్వేషన్ లోకి డైవర్ట్ అయ్యి సార్ అది చూడండి ఏమైంది ఏమ అవలేదు మనం వెళ్ళు మొత్తం కన్వే చేసేది వెళ్ళు సార్ చాలా ఆనందంగా ఉంది సార్ నాకు మేక్ గుచ్చుకునేది కాదు సార్ నా లవ్ సక్సెస్ అయినది బా నాకు ఆనందంగా ఉంది అయ్యా ఈ సందర్భంగా సాయంత్రం మీకు పెద్ద పార్టీ ఓ యో సో స్వీట్ సార్ ఈ విషయం వెంటనే మా వాళ్ళకి చెప్పాలి సార్ వాడి లవ్ సక్సెస్ అయితే నువ్వు పార్టీ ఇవ్వడం ఏంటి బయ్యా పార్టీ అని తలకాయ పార్టీ పేరు చెప్పి వాళ్ళని ఫుల్ గా తాగించి బట్టలు ఒడిసి ఫోటోలు తీసి వెబ్‌సైట్ లో పెడతామని బెదిరించి మన కార్డు పట్టుకునేలా చేసి వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు కూడా ఎగ్గొట్టి ఫైనల్ గా ఫోటోలు వాళ్ళకి ఇచ్చేసావ బయ్య వెబ్‌సైట్ లో పెట్టా ప్రసాద్ గారు నిజంగా గ్రేట్ బయ్య నా లవ్ సక్సెస్ అయితే ఆయన పార్టీ ఇస్తున్నా నాకు డౌట్ ఏ బయ్య మీ పాజిటివ్ బయ్య మీకు నీ క్లాస్ ఏ బయ్య నేను మందు తాగనండి అదేంటి నీ కోసం పెద్ద ప్లాన్ చేస్తే పెద్ద ప్లాన్ అంటే నీ కోసం పార్టీ అరేంజ్ చేస్తే నువ్వు తాగనంటే ఎలా గాని నేను జీవితంలో ఒకసారి తాగినా చాలు ఇప్పుడు తాగితే రెండో సారి అవుద్ది పెంట అవుద్ది నేను తాగగాని మా సుందర మాస్టర్ డాక్టర్ గారు జోసెఫ్ అంకుల్ ప్రత్యక్షం అవుతారు ఊరుక బయ్య వాళ్ళ ఎందుకు ప్రత్యక్షం అవుతారు ఫస్ట్ టైం తాగినప్పుడు ప్రత్యక్షం అయ్యారండి అందుకే నేను లైఫ్ లో తాగకూడదు అని ఫిక్స్ అయిపోయాను నీకు దండం పెడతాను ఎలాగైనా నువ్వు తాగాలయ్య తాగాలి తాగాలి సరికాలి మీకు అంతగా కంపెనీ కావాలంటే పాలు తాగుతాను పాలు పెరగంటి ఇప్పుడు ఎక్కడ తెస్తావయ్యా పోని జ్యూస్ తాగుతావా జ్యూస్ అయితే బాటిల్ బాటిల్ ఏపేస్తాను अरे चाल रहा है कोई नहीं भैया जब तक गिले गिले तनु को वाले ए जूस लो मंदिर कल पिंडा रहे यार की प्लान जैसे रे नहीं कुमार प्लान का वाला नहीं ये पासपोर्ट का वाला प्लान में ये रुंच कौन है पासपोर्ट डाइट आई चाहे नॉर्मल सर कुछ अलग इधर को भैया जूस थैंक यू सर मेरे को डाइट ने
వాట్ వెంకి బాటిల్స్ బాటిల్స్ తాగేస్తానో అప్పుడే తలవాల్చి చేసావు గుడ్ మార్నింగ్ సుందరం మాస్టర్ సుందరం మాస్టర్ తాగితే కనిపిస్తారన్నాడు కదా ఓ వాట్ వెంకి వాట్స్ హ్యాపనింగ్ ఏంటి ఇలా వచ్చావు శైలజ గురించి మీతో కొంచెం మాట్లాడాలి ఏ శైలజ మీ స్టూడెంట్ పెళ్లి కళ్ళ శైలజ ఓ స్నేహ ఉల్లాల్లా సెక్సీగా ఉండేది ఆ శైలజానా స్టూడెంట్ లో చూడాల్సింది చదువు నా స్నేహ ఉల్లాల్ అందులో తప్పే ఉందయ్యా అందా నా ఆస్వాదించడం నా హాబీ పైగా వయసులో ఉన్నాను ఏంటి మాస్టర్ కొడతావా ఆడబల్ల జీవితం నాశనం చేశాడు మా ఏంటి ఇలా కొట్టేస్తాడు జ్యూస్ లో మందు కలిపారు బయ్య ఫ్యామిలీ వచ్చేసాడు బయ్య చెడి వెంకి బయ్య చంపేస్తున్నాడు ఓకే నేను డాక్టర్ అంకుల్ నే అయితే ఏంటి మా ఫ్రెండ్ రామకృష్ణ కాలేరి హాస్పిటల్ కి తీసుకొస్తే మీరు ఏం చేశారు అంకుల్ ఏం చేశాను ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆపరేషన్ చేసి మందులు ఖర్చు కూడా నేనే పెట్టుకున్నాను నువ్వు పెట్టుకున్నావా క్యాష్ లేకుండా ఆపరేషన్ చేయనని చెప్పి కాల్ తీసేసి కొట్టకండి సార్ చచ్చిపోతాడు అంకుల్ ఏ అంకుల్ యు ఆర్ ద గ్రేట్ జోసఫ్ అంకుల్ కదా గ్రేట్ అంటున్నాడు అంటే పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ అనుకుంటా అవును జోసఫ్ అంకుల్ నే మీరు చాలా మంచి వాళ్ళు అంకుల్ చిన్నప్పుడు మీ ఇంటికి మేరీతో ఆడుకోవటానికి వచ్చినప్పుడు మీరు నాకు స్నాక్స్ పెట్టేవాళ్ళు కావాలంటే ఇప్పుడు కూడా పెడతాను బాబు అక్కర్లేదు అంకుల్ ఏ అయినా అంత మంచి వాళ్ళు ఆ తప్పెందుకు చేశారు అంకుల్ ఏ తప్పు అలా అంటే గుర్తు రావట్లేదు మర్చిపోయాను మర్చిపోయే అంత చిన్న తప్పు రాది చెప్పుకుంటాను <laughs> 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 డేవిడ్ ఎవరా అంటే మీ అమ్మాయిని ప్రేమించినోడి అప్పుడు చేత కొట్టేశాడు భయ్య ఎవరొచ్చినా తలుపు మాత్రం తీయొద్దు రాత్రి అండి భయ్య అలా షరప్ షరప్ చేశావు నేనేం చేశాను ఏంటి నీకేం గుర్తులేదా ఏం గుర్తులేదు భయ్య ఏం చేశాను అయితే చెప్పాలి గుడ్ మార్నింగ్ సుందరం మాస్టర్ డాక్టర్ అంకుల్ జోసఫ్ అంకుల్ గారు అరే పాపం ప్రసాద్ గారు ఫీల్ అవుతారేమో వెళ్ళి సారీ చెప్పాలి సారీ చెప్పడా నువ్వు కొట్టిన కొట్టుడికి వాళ్ళు ఇప్పుడప్పుడే లెగుతారేటి ఇంకెప్పుడు అలాంటి చూసి తక్కువ గుడ్ మార్నింగ్ చూడవే నువ్వు ప్రేమించట్లేదని తెలుసు కూడా ఎంత కూల్ గా ఉన్నాడు మీరు దేన్నైనా చాలా పాజిటివ్ గా తీసుకుంటున్నందుకు అంటే నా బ్లడ్ గ్రూప్ కూడా బి పాజిటివ్ కదండి అలా అలవాటు అయిపోయింది నిజంగా మీరు పరిచయం అవడం ఐఎమ్ రియలీ లక్కీ ఐ లైక్ యూ మేఘాలలోకి <laughs> <laughs> 
ಕ್ಷಣಂ ನಮನಸು ಗಾಲಿಪಟಂ ಚೇಸಿನಂತೋ ಚಿಸ್ತಾನೆ <laughs> 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 ఆపన మీద ఉన్నా రేపే చెంగల్రాయుడి స్పాట్ నువ్వు హ్యాపీగా ఉండు ఉంటానా ఏంటి చెంగల్రాయుని చంపుతున్నావా ఎందుకు ఎవడో ఒకని చంపకపోతే నేనే ఎలా బతుకుతానే మొన్నే గురువారెడ్డి దగ్గర అడ్వాన్స్ ಶತ್ರುವಲ ಗುರಿಂಚ ಎಕ್ಕುವ ಆಲೋಚಿಸ್ತ ಜೈಲ್ ಲೋ ಉನ್ನ ಗುರುವಾರೆಡ್ಡಿಗೆ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಂದುಕೋ ತಿ
బయటున్న నవ్వాని కుక్కల్ని నరకడానికి నిన్నిడి చేస్తే అన్నెలా బతికితాడు తమ్ముడు మామ యాక్టింగ్ చూసి నాకే మతిపోయినా బావా అసలే నీకు ఇంట్లో బాగలేదు మందులు వేసుకోకుండా మందేస్తున్నావేంటి నాకు మందులేరా ఉక్కులెక్కుంటే పూజమ్మని భద్రపదో పెళ్లి గొప్పించ నీకి ఈ నాటకం అంటే దానికి నాటకం ఎందుకు సార్ లేకుంటే అడ్డమైన అలవాట్లు ఉన్న ఈ యదవం చేసుకోవడానికి పూజమ్మ ఒప్పుకుంటాదా కానీ మేనర్కం చేసుకుంటే పిల్లలు షేప్లెస్ గా పుడతారంటారే ఏం రా మనజం అవును సార్ మీ అమ్మగారికి మేనర్కమే గా అలాగే పూజను బయట వాళ్ళకి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తే మేము పుట్టగత్తలు లేకుండా పోతాం అవురా ఆస్తి మొత్తం అయమిదే దానికి భద్రంతో పెళ్లి చేస్తే అమిత వాడు ఆస్తి కొడుకు మనకాడే ఉంటాడు అది లెక్క నువ్వెంత ప్రయత్నించినా ఈడ నుంచి తప్పించుకోలేవు ఆ రికవరీ ఆఫీసర్ జాన్సన్ గాడు పెట్టిన డెడ్ లైన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వాడు వస్తే ఏం చేద్దాం నిన్న పనేని ఎంజాయ్ చేసే టైంలో ఎంజాయ్ చేయాలరా వాడు వచ్చినప్పుడు చూసుకుందాం అయితే ఇప్పుడే చూసుకోవాలి వాడు వచ్చేసాడు అదిగో వచ్చాడంత మెల్లగా చెప్తా Irresponsible scoundrels. Instead of paying my money you are enjoying here. You can cheat me. Where is my money? We'll pay you, sir. Give me two days time, sir. Ray. దండాలు పెట్టండ్రా సార్కి నాట్ టు డేస్ టేక్ వన్ వీక్ టైం అదర్వైస్ ఐ విల్ పుట్ యు ఇన్ జైల్ హలో వదిన గారు నేను ప్రసాదనండి ఆ ప్రసాద్ ఎలా ఉన్నావయ్యా ఏదో ఉన్నాలండి పూజకు ఒకసారి ఫోన్ ఇస్తారా తనకి ఫోన్ ఇవ్వడం చాలా కష్టం అయ్యా ఎలాగోలా ఇవ్వండి వదిన గారు చాలా అర్జెంట్ పూజ పూజ ప్రసాద్ మావయ్య మావయ్య అమ్మా నా పొజిషన్ చాలా బ్యాడ్ గా ఉంది ఆ జాన్సన్ గాడు నేను ఇక్కడ అంతకంటే పెద్ద ప్రాబ్లం లో ఉన్నాను పూజకి భద్రపకి పదో తారీఖున నిశ్చితార్థం పదిహేనవ తారీఖున పెండ్లి అర్థమైందా అలాగే నాన్నయ్య మీ మరదల్ని పమ్మి గాడిని కూడా తీసుకొస్తాను ఉంటా నాన్నయ్య ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి ప్రయత్నాలు చేస్తే నాకు కోపం వస్తుంది అది చాలా ప్రమాదం వద్దు ఏమంటుంది పూజ ఇక్కడ తీసుకొస్తే ఇస్తానంటుంది ఏముంది భయ్య టికెట్ వేసి తీసుకొచ్చేయండి టికెట్ వేసి తీసుకురావడానికి అది మా అత్తోరిలే అనుకుంటున్నావా అత్తోరిలే కదా భయ్య అత్తోరిలేరా కానీ అక్కడ చెత్తనాయాళ్ళు ఉన్నారా సార్ ఏంటా ఏంటి ఎత్తుకుంటూ వచ్చేసావేంటి రేపు ఇండియాకి వెళ్ళిపోతున్నాం కదా సార్ ఏంటి పేమెంట్ కోసమా లేదు సార్ పూజ కోసం పూజ ఇండియా వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయిందా పదిహేనో తారీఖు పెళ్లి కూడా పెళ్ళ ఈ పెళ్లికి పూజ ఒప్పుకుందా పెద్ద లాయర్ల క్వశ్చన్ వేస్తావేంటి బలవంతంగా చేస్తున్నారు అయితే ఏంటి అయితే ఏంటా నేను పూజను ప్రేమిస్తున్న విషయం మీకు తెలుసు ఇప్పుడు తనకి పెళ్లి ఇష్టం లేదని మీరే చెప్తున్నారు అంటే ఏంటి దాని అర్థం తను కూడా నన్ను ప్రేమిస్తున్నట్టు అర్థమే కదా అయితే నన్ను ఏం చేయమంటావు మీరేం చేయనక్కర్లేదు నేనే చేస్తాను ఈ పెళ్లి ఎలా జరుగుతుందో చూస్తాను నాకు తెలుసు వెంకయ్య నువ్వు అంత సాహసం చేస్తామని నన్ను ఇక్కడి నుంచి అలాగైనా సరే తీసుకెళ్ళమని నా వెంకటరమణతో చెప్పుమా అని పూజ బోర్ను ఏడ్చింది ఆలోచించాను వాళ్ళ కర్కోటుకులు నువ్వు ఆ ముక్కు పచ్చలారని పసిబిడ్డవి వాళ్ళ మధ్యకి నేను ఎలా పంపించను పువ్వు ఉన్న చోట ముళ్ళుంటుంది ప్రేమ ఉన్న చోట ప్రమాదం ఉంటుంది నా పూజ కోసం ఎలాంటి ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కొట్టడానికి నేను రెడీ
ఈ వెంకీ గారు ఇంట్లో లగేజ్ పెట్టేస్తానని వెళ్ళి గంట అయింది ఇంతవరకు రాలేదు అబ్బా అతని తర్వాత వస్తాడులేండి ముందు మనం వెళ్దాం ఇది మన ఇంట్లో పెళ్లి నువ్వు మ్యాటర్ తెలియకుండా మాట్లాడతావు మనం వెళ్ళేది పెళ్లి చూడటానికి కాదు పెళ్లి ఆపటానికి ఏంటండి మీరు అనేది చెప్తావి అది జరిగింది అసలు పూజకి పెళ్ళిందుకు ఇష్టం లేదు దానికి కారణం నేను పూజ నేను ఒకరినొకరిని ఇష్టపడ్డా అందుకే ఈ పెళ్లి తన మనసుకు కష్టం కలిగించింది ప్రసాద్ గారికి ఫోన్ చేసి నన్ను రమ్మంది ఇప్పుడు తన అక్కడి నుంచి తప్పించడం ప్రేమికుడుగా నా బాధ్యత ఈ వెంకటరమణ బాధ్యతను బరువుగా ఫీల్ అవుతాను మహానుభావుడి బిడ్డకి అన్యాయం చేయకండి అయ్యా చేసిన తప్పుకి క్షమాపణ అడగాల్సింది పోయి నాకే సలహాలు ఇస్తాను భైరాగి ఈడికిదే ఆఖరి మాట కావాలా ఏమిరా అప్పుడే తెల్లారిందే కోపడకు బావా నేను రామానుజం నైట్ అవుట్ చేసి నువ్వు సంతోషపడే పని ఒకటి చేశావు అవును సార్ ఏం చేసినారు ట్యాక్సీ లో నీకు ఇరవై లక్షలు సేవ్ చేశాం బాబా ఇరవై లక్షలు పెరిగినావా చాలా మంచి పని చేసినావురా బావా మరి నీకు ఉపయోగపడే పని ఏదన్నా చేస్తే నా పత్రాలు నాకు ఇచ్చి నన్ను మా ఊరు పంపిస్తానన్నావు గుర్తుందే గుర్తులేకేమిరా అట్టే వదులే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది బావా రామానుజం దాదాపు నలభై ఏళ్ళ తర్వాత మా ఊరు వెళ్తున్నాయ్యా బావా ఈడ అనాథాశ్రమం గురించి రాయలేదేమిరా అనాథాశ్రమం అదేరా జలుగులు దీనిలో పెట్టిమే అట్టనా నాకు తెలియదే నాకు తెలియదు సార్ గబ్బోడా ఇప్పుడు దాంట్లో వెయ్యి మంది పిల్లలు ఉండారు వాళ్ళకి దినాము పొద్దన్ని ఇంత ఇంత ఇడ్లీలు పెడతాం రెండు పూట్ల అన్నము చారు పప్పు పులుసు పచ్చడి పెరుగు బావా ఇప్పుడు నువ్వు నా కంటికి మేరు మదర్ తెలిసేలా కనిపిస్తున్నావు ఇంత చేస్తానం కదా దానికి ఎంత లెక్క అవుతుంది ముందు చెప్పు కాదు కంసేకం రెండు కోట్ల దాకా అవుతుంది ఏ రామాన అవుతుంది సార్ కదా ఆశ్రమం పేరుతో రెండు కోట్లకు అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి తరువాత బినామీ పేర్లతో మొత్తం మనమే వసూలు చేసుకుంటాం మరి ఆశ్రమంలో పిల్లకాయలకి ఆశ్రమం ఉంటే కదా పిల్లకాయలు ఉండేది ఆశ్రమం లేదా మరి ఇందాక ఉందన్న కాగితం మీద ఉంటాయి నేను మాత్రం ఇక్కడే ఉండిపోయాను నా ఆస్తి పత్రాలు నీ దగ్గర పెట్టుకుని నాకు పెళ్లి పెటాకు లేకుండా చేసి టీనేజ్ లో వచ్చిన నన్ను ఓల్డేజ్ తీసుకొచ్చాను తినే చండారుడా ఇస్తరాకులు కడుక్కొని దాచుకునే ఇతను తక్కువ ఎదవా గేదె కుమ్ములు తీసేసేట ఆ ఫేస్ అంటే రా దరిద్రపు కొట్టేదవా ఏ ప్రాసెదవా సార్ గంగి గోవులాంటి నాలో గౌడు గేదె లాంటి ఆయన చూసుకుని తిట్టడం వల్ల బీపీ తప్ప ఏమైనా ప్రయోజనం ఉందా నలభై ఏళ్ళ నరకం రా మనం ఇలాగన్నా బయట పడకపోతే బ్రతకలేను రా ఇది నీకు తప్పదు మీరా ఏంటండి <laughs> మహోస్ <laughs> 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 ఎత్తుకు 
ఏంటి మనోళ్ళందరూ బయట ముమ్మరంగా బాంబులు దొరుతున్నారు ఎవడైనా పెళ్లి అప్పడానికి ట్రై చేస్తే వాడి మీద ఇంతకీ ఇతనెవరు ఈయన పేరు ప్రణీత్ నమస్కారం అండి నమస్కారం యూరోప్ లో ఉంటారు నీకే తిండి దండగా అనుకుంటాంటే నీకు ఇంకొక డోలా అయ్యో మావయ్య ఈయన కొన్ని వేల కోట్ల కదిపి తెలుసా ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీ పెడదామని వచ్చారు దానికి లోకల్ పార్ట్నర్ కావాలి పెట్టుబడి అయింది పెత్తనం పార్ట్నర్ది మీరు నమ్మకస్తులని చెప్పి మీతో లింకప్ చేద్దామని తీసుకొచ్చా మరి ఆ అభిని నుంచో పెట్టి మాట్లాడతావేరాంతకి ఈ కరువు ప్రాంతంలో ఎరువులు ఫ్యాక్టరీ పెట్టి రైతులకు అరువు ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు ఏమంటా ఇంతకి మీదే ఊరు బాబు ఊరా అండి తాడిపత్రి 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 అంటే మా ఊరు బాబు చెప్పేది మన తాడిపత్రి కాదు తెలంగాణ తాడిపత్రి ఏం బాబు నేను చెప్పేది అదే అది మా మేనమామ గారి ఊరు నేను ఆడనే పెరిగి తాడిపత్రిలో మీ ఇల్లు ఎక్కడ ఇల్లా అండి గుడి ఉంది కదండి ఉంది దాని పక్కన శర్మ గారి ఇల్లు అయితే శర్మ గారి ఇంటి పక్కన ఆనందరావు గారి ఇల్లు ఆనందరావు తెలుసు అనమాట అయితే ఆనందరావు ఇంటికి ఏడు ఇల్లు అవతల ఆనందరావు అంకుల్ ఇంటికి మా ఇంటికి సెవెన్ అవర్స్ గ్యాప్ ఉంది జస్ట్ సెవెన్ అవర్స్ అంకుల్ అంటున్నావు అంటే ఆనందరావు నీకు తెలుసు అన్నమాట ఎందుకు తెలీదు వెరీ క్లోజ్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అయితే నువ్వు వచ్చినావని తెలిస్తే వాడు కూడా సంతోషపడతాడు ఫోన్ చేస్తాను ఇప్పుడు వద్దులేనా బాబు బాగా టైర్ అయిపోయింది అంకుల్ జెట్ లాగ్ ఎంతసేపు బాబు ఒక్క నిమిషం ఈ ఫోన్ ఒకటి కలుస్తలేదు వాడితో తర్వాత మాట్లాడుకుందాం మీరు వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకోండి బాబు అది కరెక్ట్ భయ్య తర్వాత మాట్లాడుకుందాం మీ పేరేంటే ఏ ఊరు దొరకంటే తాడిపత్తి పేరు ఎందుకు చెప్పావు ఆ ఊళ్ళో ఆయనకి చుట్టాలు ఉంటాడు నాకు ఎందుకు చెప్తే చెప్పావు ఆనందరావు అంకులు అని ఎందుకన్నా ఒకే ఊరు అని చెప్పి తెలియదు అంటే డౌట్ రాదా నా ప్రశ్నకు సమాధానాలన్నీ నీ దగ్గర ఉంటాయి నీ సమాధానాలకు సాధ్యాలన్నీ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి ఏదో తప్పు చేసినట్టు మాట్లాడతారేంటి అక్కడికి ఒక ఐడియాతో చెప్పావు నువ్వు ఐడియాతో చెప్పావు వాళ్ళకి ఎందుకు అయ్యా వాళ్ళకి ఎందుకయ్యా ఆ ఆనందరావు గారు నెట్వర్క్ కలిసిందంటే మన కవరింగ్ ఏరియాలో ఉన్నాం అన్ని అప్సకలు మాటలు మీరు ఏం జరగదు సరేలేండి ఏ సరే పదండి అదేంటండి పూజ అలా చూస్తుంది ఇంకెలా చూడాలి చాలా గ్యాప్ తర్వాత కాబోయ్ భర్త వచ్చాడు ఫేస్ లో ఫీలింగ్ ఎమోషన్ లేదేంటి అమ్మాయికి లక్ష తొంభై ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి నీకు ఫేస్ లో ఫీలింగ్స్ కనపడతాయా ఓ కరెక్ట్ సరే పదండి వెళ్దాం నువ్వు ఎక్కడికి పూజ దగ్గరికి గదిలో రాకూడదు నేను వెళ్ళి తీసుకొస్తా ఓ అమ్మా పూజ నిన్ను రమ్మంటే అతని తీసుకొచ్చావేంటి ఏం చేయనమ్మా భుజాల మీద ఎక్కించుకుని తీసుకెళ్ళడానికి నేనేమో ఆంజన ఉండే వాడంటే కొన్ని తక్కువ మారాలు తెలుసుడు పైగా నేను ప్రేమిస్తున్నాడు కూడా అంటే అతనికి అసలు విషయం చెప్పలేదా చెప్దామని అనుకున్నానమ్మా సరిగ్గా నువ్వు ఆ టైంలో ఫోన్ చేసి ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పావు ఏం చేయాలి తెలియక వాడిని నేసుకుని వచ్చేసా ఏంటి మా వీడు బుద్ధి లేకుండా ఇప్పటికే పెద్ద తప్పు చేసామని ఫీల్ అవుతుంటే నువ్వు ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నావు ఇప్పుడు ఏం కోపాలు మునిపోయి అమ్మా ఇప్పుడు చెప్పేది ఏదో నా రోజు చెప్తాం ఈ లోపు భద్రతతో నీకు పెళ్లి అయిపోయింది అనుకో నీ జీవితమే నాశనం అయిపోతుందమ్మా అందుకే ఇలా చేయాల్సి వచ్చింది కానీ లేదు గీని లేదమ్మా ఇక్కడ నుంచి బయట పడ్డ తర్వాత వాడి కాళ్ళ వెళ్ళబడి నేను ఏదో సరిచి చెప్పుకుంటాను కదా సరేనా సరే సరే అంటే కాదమ్మా వాడితో నువ్వు కొంచెం క్లోజ్గా ఉండాలి అంటే వెళ్ళి వాట్ వేసుకోవాలా వాడు అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు ఏంటి ఏం లేదమ్మా వాడితో కొంచెం సరదాగా ఉండమని అంటున్నాను రా చెప్తా చూసావు బాబు నీ మీద బెంగతో ఎలా చిక్కిపోయిందో ఇదంతా నాటకం అని నాకు తెలుసు నేను యూరోప్ రావడం అక్కడ మీరు పూజను నాకు పరిచయం చేయడం ఇదంతా కూడా ఆ పైవాడు ఆడుతున్న నాటం మనం జస్ట్ పాత్రధారులు అంతే మన ఇద్దరికి రాసి పెట్టింది కాబట్టే ఇదంతా జరిగింది మధ్య మధ్యలో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి వాటికి మనకు కంగారు పడకూడదు మిమ్మల్ని ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లే బాధ్యత నాది మీరు హ్యాపీగా ఉండండి ఏదో ఒకసారి నవ్వండి ఇంకా ఇంకా అది అది అలా నవ్వుతూ ఉండండి రండి ప్రసాద్ గారు వీళ్ళు రెస్ట్ తీసుకుందాం రండి చూసారు ప్రసాద్ గారు ఎంత డల్గున్న పూజ నన్ను చూడగానే హ్యాపీగా ఫీల్ అయిందో అవునయ్యా ఇంకే తంటావు దట్ ఈస్ ద మ్యాజిక్ ఆఫ్ లా 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 నాన్ స్టాప్ కలలు కంటున్నా నాన్ స్టాప్ కల వరిస్తున్నా నాన్ స్టాప్ చిలిపి ఊహల్లో విహరిస్తున్నా నీతో ఉంటే మన్
బాబు ప్రణీత్ ఈయన తెలుసండి మా తాడిపత్ర ఆనందరావు అంకుల్ నమస్తే అంకుల్ నమస్తే ఇతను తాడిపత్రి ఆనందరావు కాదు సర్వేయర్ ఇండస్ట్రీ ల్యాండ్ పనులు అప్పజెప్దామని పిలిపించాను అంటే ఈయన కూడా మా ఆనందరం అంకల ఎత్తుగా దిట్టంగా ఉంటేను ఎత్తుగా దిట్టంగా ఉండడం ఏంది వాడు సన్నగా రివటలా ఉంటాడు చెప్పవా ఓ ఇప్పుడు అలా ఉన్నాడండి ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చూశాను కదండి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను ఇప్పుడు ఒక్కసారి చూస్తే ఇంకెప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వను దానికేం భాగ్యం ఇప్పుడే ఫోన్ చేసి మాట్లాడాలి కన్ఫ్యూషన్స్ అన్ని క్లియర్ అయిపోతాయి నోరు తిన్నగా ఉండదా హలో నేను రా చెంగల్ రాయుడు మాట్లాడుతుండ అరే చెంగల్ రాయుడు ఇన్ని దినాలు కాదు వచ్చినా ఏంటి రా సంగతిలో ఏం లే ఆనందరావు మన తాడిపత్రి బిడ్డ ఫారెన్ పోయి చాలా గొప్పడైనాడు ఘటన ఎవరిది నువ్వే మాట్లాడు హలో ఆనందరావు అంకల్ నేను ప్రణీత్ మాట్లాడుతున్నాను బాగున్నారు అంకల్ మంచిగా ఉన్నా గాని ప్రణీత్ అంటే ఎవరు పిల్ల గాని నువ్వు అలాంటి విషయాలు ఫోన్ లో చెప్పకూడదు అంకల్ ఎందుకు చెప్పకూడదు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు ట్రాప్ చేస్తారు ఎన్ని కోట్లు సంపాదించాలని అడుగుతున్నాడండి ఎలా చెప్పండి ఓహో ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చానంటారా అలా అడిగారు బాగుంది చెప్తాను అడిగిందని చెప్పకుండా అడగందని చెప్తానంటే 
నా హెల్పింగ్ నేచర్ మీకు తెలుసు కదా అంకల్ ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ పెట్టి పది మందికి హెల్ప్ చేద్దాం అనుకున్నాను దానికి వర్కింగ్ పార్ట్నర్ కావాలి పార్ట్నర్ అంటే గుర్తొచ్చింది మీరే జాయిన్ అవ్వచ్చు కదా పైగా పైసా పెట్టనకర్లేదు ఏమంటారు నువ్వు అంతగా చెప్తేనే కాదంటానా ప్రణీత్ అయితే మనం ప్రొసీడ్ అయిపోదాం చెప్పు తల్లి హలో ఏంటి బాబిది అన్ని ఓకే అనుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మీ పార్ట్నర్ గా వాణ్ణి జాయిన్ అమ్మంటావేంటి అంటే మా ఊరోడే కదా అని వ్యాపారంలో క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ లు ఊరి ఫీలింగ్ లు పెట్టుకుంటే మట్టి కొట్టుకొని పోతాం మంచి మనుషులు ముఖ్యము చెప్పురా అవును ప్రణీత్ బాబు వీళ్ళు చాలా మంచి మనుషులు వీళ్ళకే ఫిక్స్ అయిపోదా సరే ప్రసాద్ గారు మీరు ఎంతగా చెప్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళని వేసుకోండి ఇది బాగుంటుంది రై అబ్బిని తొలగపోయి అమ్మలు లాగించిరా పో పో బాగుంటా తాగిరా పో రండి బాబు నేను ఇస్తానా అది మోగుతాను చూడు ఒరే శంగల్ రాయుడు ఇందాక మా ప్రణీత్ బిజినెస్ గురించి మాట్లాడుతుంటే లైన్ కట్ అయింది ఓసారి మా వాడికి ఇంకోసారి ఇక్కడికి ఫోన్ చేస్తే నీ పీక కట్ అవుతుంది చూసారా మళ్ళీ ఆనంద్ రాపే ఎత్తుకుంటే ఎలా లాక్ చేశాను గొప్ప పని చేశావులే ఇదే మీ తెచ్చిరాకు ఒక మంచి పని చేసినప్పుడు అప్రిసియేషన్ ఉండదు ఇంకోసారి ఇలా టెన్షన్ పెట్టామంటే హార్ట్ అటాక్ వచ్చి పోతాను తొందరగా ఇంట్లో నుంచి బయటపడే ప్లాన్ చేయి నేను ఆ ప్లాన్ చేయాలంటే ముందు ఇంటి ప్లాన్ కావాలి ఇంటి ప్లాన్ ఎందుకు వెంకటరమణా పని అయ్యాక చెప్తాను వెంకటరమణ ఇప్పుడే క్లియర్ చేస్తా ఇదిగో ప్రసాదు ఇప్పుడు అటు వెళ్ళాడే ఆ బాబు నువ్వు అక్కడేమో ప్రణీత్ అని పిలుస్తున్నావు ఇక్కడేమో వెంకటరమణ అంటున్నావు ఏంది నీ లెక్క లెక్క లేదు బోకాలేదు మనిషి అన్న తర్వాత బోళ్ళ నిక్ నెమ్మలు ఉంటాయి మహేష్ బాబు నాని అంటారు అల్లర్జున బన్నీ అంటారు అంతెందుకు నేను చిన్ని అంటారు ప్రసాద్ నువ్వు ఉన్నట్టు నిక్ నేమ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మహేష్ బాబు నాని అంటాం గానీ పవన్ కళ్యాణ్ అనగా అల్లు అర్జున్ బన్నీ అంటాం గానీ ప్రభాస్ అని పిలవంగా నువ్వు చెప్పేదల్లా నమ్మటానికి నేను ఎత వల్ల అరంజు గారు కాదురా మరగుచ్చేదవా మొదలొచ్చి పెదవా పింజారి ఎదవా నెలకొట్టుకోదవా నువ్వు ఆయన అలా బండ బుద్ధులు తిడతా ఉంటే భక్తి పాటలు అలా అవుతాయండి అండి ఆయన తిట్టేది నన్ను కాదు ఆయనకి ఎవరి మీద కోపం వస్తే వాళ్ళ నాలో చూసుకుని ఇలా నోటుతో తీర్చుకుంటాడు ఓహో ఇది ఒకటి ఉందనమాట ఆ చూసిన అంబుదులో పెరిగి బుర్ర పెరగలేదు ఎంట్రా బుర్ర తొక్కి పెదవా సన్నా శాతం నవ్వుతా వెంట్రా నేను తిట్టేదా ప్రసాద్ గారిని కాదు నన్న లేకపోతే ఇప్పుడు డీటెయిల్స్ అన్నాడికి అవసరం అంటారు అడుగుతున్నాయి కదా ఏమండి మీ ప్రతాపం నా మీద చూపించడం మానేసి ఆ ప్రసాద్ గారి గురించి మీ బావగారికి చెప్పండి కనీసం మీరు రిలీజ్ అన్న అవుతారు అలా చెప్తే వాళ్ళు నమ్మరు రామా వాళ్ళకి సాక్ష్యాధారాలతో నిరూపించాలి ఇక్కడ నుంచి మన పార్ట్ టైం జాబ్ అదే చేయి తీయండి చేయి చేసుకున్నాను అనేగా పిచ్చి సన్నాసి అది కాదు నాన్న ఇవాళ ఒక రోజు నాన్ వెజ్ అదేంటండి భద్రపాల కోపంగా వెళ్ళిపోయాడు ఇవాళ నాన్ వెజ్ వండలేదని వాడు కోప అయితే మాత్రం అమ్మతో అలాగా ప్రవర్తించేది వాడినని ఎలాగు ఇంట్లో మగాళ్ళంతా ఇంతే నిజానికి వాళ్ళ కార్తీక సోమవారం పూజ చేసుకుని భర్తతో కలిసి పూజ చేయాలని ప్రతి ఆడదే ఆశపడుతుంది కానీ వాళ్ళకి అవేమి అర్థం కావా చూడు ఆవిడ ఎలా బాధపడుతుందో అమ్మని తడతాడా దరిద్రుడు ఈ ఇడియట్ సంగతి వదిలి ఇలాంటప్పుడు షార్క్ అని ఏం చేస్తాడో తెలుసా ఏం చేస్తాడు ఈ సిచువేషన్ అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకొని ఆడు హీరోయిన్ తో కలిపి బోన్ చేస్తాడు అది షారుక్ చేస్తాడు మరి వెంకీ ఏం చేస్తాడో చూడు కడుపులో మండి పోతుంది తాత నాకు బట్ట మండి పోతాంది ఏడు సాకు సత్యగాడు వెళ్తే ఓట్లో పోయినాడు కదా యాదవ్ ఒకటి తెస్తాడే హలో ఆనంద్ర అంకుల్ నేను ప్రణీత్ ని మాట్లాడుతున్నాను ఏం లేదు అంకుల్ మొన్న ఇండస్ట్రీ గురించి చెప్పాను కదా ఆ విషయం మీతో కొంచెం మాట్లాడాలి వీళ్ళతో పార్ట్నర్షిప్ అంటే కొంచెం టెన్షన్ గా ఉంది అంకుల్ పండుగ పోటు నాన్ వెజ్ వండలేదని ఇంతకు వాళ్ళ అబ్బాయి కంచెని ఎలకేసి కొట్టేసాడు సెంటిమెంట్స్ లేని చోటు సక్సెస్ ఏ ఉంటుంది అంకుల్ అందుకే మీరు పార్ట్నర్షిప్ రెడీగా ఉండండి చెప్తాను అరే డౌట్ ఎందుకు అంకుల్ చెప్తున్నాను కదా నైంటీ పర్సెంట్ మీకే ఉంటుంది ఆడు చూడడం మనం వండేసుకుని అతనేదో ఫోన్ మాట్లాడుకుంటుంటే ఎట్టంటున్నాడు మేనర్స్ లేని అదో ఆ మీరు టచ్ లో ఉండండి ఉంటాను ఎలా మొత్తం గబ్బు లేపినావు ముక్క పూట ముక్క తిరగబోతే సత్తావా నా గోల ఎందుకు ముందు ఏం చేయాలో ఆలోచించు ఈ స్వీట్ తీసుకొని వాయా ఈ రోజు అన్ని తింటా ఓయ్ అమ్మ ఇంత నేను జరు మహావాడ పడ కొడ జరు మహావాడ దే తిరు
ఇదేం తాత గారు ఫోటోకి తినిపిస్తున్నారు ఫోటో కాదబ్బి పోయిన నా పెళ్ళాంగి పెట్టి ఆమె ఎంగి లేని తింటాడ ఫారిన్ నుంచి వచ్చినావు కదా మా ప్రేమాభిమానాలు మా సెంటిమెంట్లు ఇవన్నీ శాదస్తంగా అనిపిస్తాయి భలేవారే మీకు సెంటిమెంట్స్ లేవని పార్ట్నర్షిప్ క్యాన్సిల్ చేద్దామని ఆనందరావు ఫోన్ చేశారు నువ్వు జాంకు నువ్వు ఎప్పక ఫోన్ చేయాకు ఏమన్నా ఉంటే మాతో చెప్పు నువ్వు ఎట్లా చెప్తే ఎట్లా చేసాగా నువ్వు కూడా ఫోన్ చేయి రాబాబా చేస్తా చూసారా మీ వాళ్ళని ఎలా సెట్ చేశాను నువ్వు <laughs> మీరేం ఫీల్ అవ్వకండి పూజా గారు వాడు గుడ్లో బిహేవ్ చేస్తుంటే నా బ్లడ్ బాయిల్ అయిపోయింది కానీ కంట్రోల్ చేసుకున్నాను ఓ నాలుగు రోజులు ఓపిక పట్టండి ఏదో లెఫ్ట్ లెగ్ తొందాం ప్రసాద్ గాడేమో ఇతన్ని లెఫ్ట్ లెగ్ తో తొందానన్నాడు ఇతనేమో భద్రప్పని లెఫ్ట్ లెగ్ తో తొందానంటున్నాడు దీన్ని బట్టి నీకు ఏమర్థమైంది ఎవరు రైట్ లెగ్ యూజ్ చేయట్లేదు సార్ నీ పిండా కూడా అది కాదు సంథింగ్ ఇస్ గోయింగ్ రాంగ్ ఏదో జరుగుతోంది చిన్న క్లూ దొరికితే ఆట ఆడిచ్చేస్తానరా ఆ దొరికింది కొంచెం ఆ ఫ్యాక్టరీ పనులు పూర్తయ్యేంత వరకు వాడు చెప్పినట్లు అల్లా ఆడతాం ఏం అలడు అంతే మామా అది ఏంది బావా ఎప్పుడులేంది ఈ పంచలేంది ఆడంగులతో ఆ భోజనాలు ఏంది బావా లేకుంటే ప్రణీత్ బాబు పార్ట్నర్షిప్ క్యాన్సిల్ చేస్తానని ఆనంద్రావు తో ఫోన్ లో మాట్లాడతాంటే ఇన్నే ఏది ఈ ఫోన్ లో అవ అంటే బావా మీ అందరికి ఒక పిడుగు లాంటి వార్త చెప్పనా ఏంది రాది ఈ ఫోన్ రెండు రోజుల క్రితం డెడ్ అయ్యింది అంటే పాడైంది నేనే స్వయంగా కంప్లైంట్ ఇచ్చొచ్చాను ఏ రమర్జం అవును సార్ చెడిపోయిన ఫోన్ నుంచి వాడు ఫోన్ చేయడం వాడు మన ప్రసాద్ కలిసి మిమ్మల్ని అందరినీ వెర్రి వెంగళ పనులు చేస్తున్నారు బాబాయ్ ఏంది నువ్వు అనేది నిజం కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి అలాగే నా ఆస్తి పత్రాలు నాకు ఇచ్చిన నీ ఇంటి నుంచి చెక్అవుట్ చేసేసేయండి చెక్ ఇట్ అప్ ఏం రా మనజం అంతే సార్ హలో నేను తాడిపత్రి ఆనందరావు మాట్లాడుతుండా కొంచెం ప్రణీతిని పిలుస్తారా అలాగేనండి ఒక్క నిమిషం లైన్ లో ఉండండి పిలుస్తాను హలో నేను ప్రణీత్ మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి అంకుల్ ఏదో బుల్డోజర్ దొరికినట్టు సౌండ్ వచ్చిందే అదే నేను ఫాస్ట్ గా వచ్చాను అంకుల్ అదే ఆ సౌండ్ కానీ ఇది మా ప్రణీత్ వాయిస్ లో లేదేంటి ఏ వాయిస్ మార్చి మాట్లాడతానే మార్చి మాట్లాడేటి అంటే అది మన ఫ్యాక్టరీ పని మీద అందరితో మార్చి మార్చి మాట్లాడి గొంతు పోయిందని చెప్తున్నాను అంకుల్ ఇంతకీ ఏ పని మీద ఫోన్ చేశారు అంకుల్ చెప్తాను కానీ పక్కన ఎదవలు లేరు కదా ఏ ఎదవలు అంకుల్ వాళ్ళే ఆ చెంగల్ రైట్ గాడు ఆడి మామ పెద్దవాళ్ళు పాపం కదా అంకుల్ పాపమా వాళ్ళ మొఖం చూస్తేనే పాపం నీకు తెలియదేమో ఆ చెంగల్ రైట్ గాడు మర్డర్ ఇంకా వాళ్ళ మామ పాపిస్తే ఎదవా పరాయాల సుమ్మును పటికి పిల్లల్లో తినేస్తాడు వాళ్ళతో వ్యాపారం చేసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు అడుక్కు తింటున్నారు అందుకే నువ్వు తొందరగా అక్కడి నుంచి వచ్చేస్తే మనం ప్రొసీడ్ అయిపోదాం ఒరే ఆనందరావు ఏమైంది ప్రణీత్ బాబు నేను ప్రణీత్ బాబుని కాదురా సింగల్ రాయిని మామని కనిపెట్టలేకపోయినావులే ఇంకొక తూరి మా ప్రణీత్ బాబు కోసం ఫోన్ చేసినా కలిసరికి ట్రై చేసినా కాళ్ళు చేతులు చేశానేమనుకున్నావో ఫోన్ బాబా నేను కంప్లైంట్ చేసినప్పుడు నిజంగా మా పార్ట్నర్స్ మధ్యనే తొలి పెట్టడానికి చూసావా తొడక తీస్తా గబ్బు రామానుజం సార్ నాకే ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అదే అర్థం కావట్లేదు హలో మీరు ఇచ్చిన కంప్లైంట్ కి స్పందించి మీ టెలిఫోన్ గంట క్రితమే రిపేర్ చేయడం అయింది టైం బ్యాడ్ కాకపోతే కరెక్ట్ గా ఈ టైం కి రిపేర్ అయిపోవడం ఏంటి చలో
Bana kaç tuz kula. Ne var? A phone pe jastan ni bunde dilsa. Bana ne yapıyor dil? Mi mahon lo tension jo tamani. Ammo. Mi lo sadece ne gorun dana mata. ఇది ఏంట తెలుసా అరుంధతి ప్యాలెస్ కాదండి మన ఉండే ప్యాలెస్ కేదల్ కనపట్లా థియరిటికల్ గా థింక్ చే ప్రాక్టికల్ గా పని చే అన్నారు విష్ణు సత్యనారాయణ గారు ఈ ప్లాన్ ప్రకారం 62% క్లారిటీ నాకు వచ్చేసింది ఆ మిగతాది కూడా వచ్చేసింది అనుకో ఈ పేపర్ వర్క్ అయిపోయినట్టు మనం ఎస్కేప్ ప్లాన్ చేయొచ్చు మిగతా 38% ఎప్పుడు పూర్తవుద్ది అదెలా చెప్తామండి ఇది క్రియేటివ్ జాబ్ సార్ ఫట్ మనం వచ్చేసు సార్ టైం పట్టొచ్చు ఈ లోపాలు మనం లేసేయొచ్చు ఈ పేపర్ లొద్దు ప్లాన్ లొద్దు ఈ రాత్రి మనం ఎలాగైనా సరే ఎస్కేప్ అవ్వాలి నేను ప్లాన్ చెప్తాను నువ్వు ఫాలో దట్స్ ఆల్ అది కదండి ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉందండి దట్స్ ఆల్ जस्ट <laughs> 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 सचिन स्वरूपी <laughs> जंपावा <laughs> 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 चोटा दिटा चोटा सिंपल चाल कंग दपेषल फीचर मन नचते प्रसाद गिरी रही
ఇందిరా మందేమన్నా ఎక్కువైనాదా ఇప్పుడు ఫోన్ సైలెంట్ మోడ్ లో పెట్టడం చేత కాదు మళ్ళీ మొక్కతే దెబ్బ అయిపోతాడు వెళ్ళి చెప్పి బెటర్ పూజ ఎవరో వచ్చినట్టు నేను అయ్యో ఇలా పడిపోయారేంటండి ఏదో పైకి లాగిపోయా ఇలా చేయమండి చేయమండి అయ్యో అక్కడ ఉండి వచ్చేస్తాను ఈ ప్యాడ్లో పడ్డారు ఏంటండి ఎంతో పాపం చేస్తే ఇలాంటి పని పెట్టలు వస్తాయి దేవుడు లాంటి బీక్ ఎందుకు వచ్చింది చూసుకోలేతే బాగా లోతు తిరిగిపోయినట్టుంది రెండు రెండు కూర్చోండి మీరు నా కోసం తెలిసి చేస్తుంటే మీకెందుకు సరేలా జరుగుతున్నాయి మిమ్మల్ని చూస్తుంటే ఏడుపు వచ్చేస్తుంది ఏడు చెట్టు గుంతు డ్రై అయిపోయింది ఇక్కడ ఏదో నీళ్లు ఉన్నట్టుంది ఇవేంటి వేడి కొన్నాయి నాకేం తెలుసు సరే దాగేస్తాను వెళ్దాం పదవా ఇంట్లోకి వెళ్దావరా వెళ్దాం పదవయా చెప్తున్నాడేంటి గుడ్ మార్నింగ్ సుందరం మాస్టర్ ఎవడేంటి <laughs> 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 ఏంటయ్యా ఇదంతా మీరు ప్రేమించుకోవటం ఏంటి మా ప్రసాద్ మీకు హెల్ప్ చేయటం ఏంటి అది కాదమ్మా అసలు ఏం జరిగిందంటే ఆడపిల్ల తను ఏం చెప్తుందంటే నేను చెప్తాను మీరు అందరూ అనుకుంటున్నట్టు నా పేరు ప్రణీత్ కాదు చిట్టాబత్తుల వెంకటరమణ తండ్రి గారు కీర్తి శేషులు చిట్టాబత్తుల రామచంద్రయ్య తల్లి గారు స్వర్గీయ చిట్టాబత్తుల జానకీదేవి మాది అందమైన నగరం హైదరాబాద్ అక్కడ కలమశం లేకుండా కలివిడిగా కలిసిపోయే మనుషులన్న కాలనీ మాది వెంకటరమణ ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎప్పటికవుతాయా నేను మూడు ముక్కలా చెప్తాను ముక్కలు ముక్కలుగా చెప్పడానికి ఇది క్రైమ్ స్టోరీ కాదు లవ్ స్టోరీ డీటెయిల్స్ లేకపోతే అర్థం కాదు అన్నట్టు మనం ఎక్కడ దాకా వచ్చాం ఏదో కాలనీ దాకా వచ్చాం ఏదో కాలనీ కాదండి ఆనంద్ నగర్ కాలనీ పేరుకు తగ్గట్టే అక్కడ అందరూ ఎంతో ఆనందంగా ఉండేవాళ్ళు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒకరోజు అయిపోయింది ఇదండి జరిగింది సమయాభావం వల్ల కొంచెం ఫాస్ట్ గా చెప్పేశాను ఫాస్ట్ గా చెప్పేసావా ఈ టైమ్ లో మహాభారతం చెప్పే సరేలేండి గతం అందరికి అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం దిల్వాలి దుల్హని అలే జాయింగ్ సినిమా చూస్తుంటారు చూడబోతే ఇప్పుడు ఆ స్టోరీ కూడా చెప్తావా అది కాదండి అందులో షారూక్ ఖాన్ లాగా అందర్ని ఒప్పించి ఎవర్ని నొప్పించకుండా పూజని పెళ్లి చేసుకోవాలన్నదే నా ఉద్దేశం కాకపోతే ఇంట్లో మగవేదలందరూ మూర్ఖులు మాస్టర్ డాల్ అవి కుదరదు అని ప్రసాద్ గారి మీదట వేరే దారి లాకే ఎస్కేప్ ప్లాన్ చేశాం ఏం ప్రసాద్ గారు అంతే అంతే మా పూజకి నీలాంటి మంచి మనిషి భర్తగా వస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది బాబు మా అన్న కూతురు అంటే మా కన్న కూతురు కన్నా ఎక్కువ తన సంతోషమే మాకు ముఖ్యం బాబు కానీ తెల్లారితే పెళ్లి పనులు మొదలు పెడుతున్నారు ఇప్పుడంతా నేను చూసుకుంటాను దానికి మీ అందరు కోఆపరేషన్ కావాలి ముఖ్యంగా మీది పూజ గారు ఏమి లేదు మీకు పెళ్లి ఇష్టం లేదన్నట్టుంటే వాళ్ళు సెక్యూరిటీ టైట్ చేస్తారు అదే ఇష్టం ఉన్నట్టు బిహేవ్ చేశారు అనుకోండి వాళ్ళు రిలాక్స్ అవుతారు మనం ఎస్కేప్ అవుతాం ఏం ప్రసాద్ 
ఏమిటారు <laughs> సాల్ది అమ్మని ముసిరి పాటలు నలిగేటి కూడా నలగవు నువ్వు అదిగా బాబు నీలాంటి దైవభక్తి ఉన్న వాళ్ళకి 
పాప భీతి ఉంటుంది నువ్వు విషయం వెంకీకి చెప్పావంటే దేవుడి మీద ఉంటు నువ్వు చీ అన్నా చే అన్నా పర్వాలేదమ్మా కానీ ఈ విషయం వెంకీకి తెలిస్తే వాడు కడుపు మంటతో మనం ఇక్కడి నుంచి పారిపోతామన్న విషయం ఆ వెదవుడు చెప్తాడు దాంతో వాడు నిన్ను ఆపేస్తారు నన్ను లేపేస్తారు అందుకని దేవుడి దగ్గర ప్రమాణం చేయించాల్సి వచ్చిందమ్మా నన్ను క్షమించమ్మా అయ్యా గురువారెడ్డి జైలు నుంచి రిలీజ్ అయి ఉండాడు ఈ టైంలో బయట పోవడం అంత మంచిది కాదు భయం ఉన్నప్పుడు మొదలు పెట్టకూడదు మొదలు పెట్టాక భయపడకూడదు గురువారెడ్డి జైలు కిందికి వెళ్ళాడు ఇంకో తూరు ఆలోచించు ఆ శంగలరాడి సానా డేంజర్ డేంజర్ అవుతుంది లంగాగా వాడిని చంపడానికే నేను పుట్టాను రా ఇక్కడ చూడు రేపు వాడి ఇదే రూట్ లో కర్నూలు పోతుంటాడు చిట్టి గిద్ద కన్వర్ట్ దగ్గర మనం ల్యాండ్ మైన్ పడదాం ఆడి బండి కన్వర్ట్ మీ దగ్గర రాగానే ఢమాన్ హలో పెద్ద గారు రేగుపాటి పాలన అల్లుడి గారి మీద గురువారెడ్డి తన మనుషులతో అటాక్ చేసినాడు పెద్ద గొడవ జరుగుతున్నది మన అల్లుని గారి మీద ఆ గురువారెడ్డి గారు అటాక్ చేసినాడు అంట విశాఖని నువ్వు నన్ను చంపనీకి పుట్టలేదురా నా చేతిలో చావనీకి పుట్టినావు వాళ్ళెట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఈ సీమ పొలిమేరలు దాటిపోకూడదుసాద్ గారు స్కెచ్ అంటే ఇలా ఉండాలి మొన్న మీరు వేశారు బోర్ర తక్కువ స్కెచ్ ఇప్పుడు చూడండి చేజు లేవు చావు లేవు అంతా ప్రశాంతంగా ఉంది ఒకండి బాబు <laughs> 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 వెంకటరమణ మెయిన్ రోడ్కి వెళ్తే దొరికిపోతావయ్యా రైట్ కట్ చేయి అది కాదు సార్ ఆల్రెడీ ఒక రైట్ తిరిగిన తర్వాత మళ్ళీ రైట్ తిరిగితే జాగ్రఫీ ప్రకారం తప్పొద్దే చెప్పింది చేయవయ్యా అది కాదండి సరే కూర్చోండిరా ఇప్పుడు అర్థమైంది ఎందుకు అది సివియర్ వాళ్ళ 
అంతా రాకుండి యాదవ్ సెపరేట్ ఏం చేస్తున్నారు చెప్పు నీకు ఎంత డబ్బు కలిసి అంత ఇస్తా కొత్త చెప్పమంటే మళ్ళీ చెత్త చెప్తామేంట్రా వెంకీ నాట్ ఫర్ సేల్ ఏ ప్రసాద్ గారు అసలు పూజను ఎందుకు తీసుకెళ్లేవరా పూర్వత కదా ఎందుకు తీసుకెళ్తారా ప్రేమించాను కాబట్టి తీసుకొచ్చాను ఇదిగో నీకు ఇదే లాస్ట్ ఛాన్స్ ఇంకొక రొటీన్ క్వశ్చన్ చేసే అనుకో ఫోన్ కట్ చేసేస్తాను కొత్త 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 ఏమన్నా ఆలోచించు పూజను ఎందుకు ప్రేమించట్లేదు యూరోప్ లో ఉంటున్న వేరే వాడిని ప్రేమిస్తాను కొత్త చెప్పమంటే అబద్ధాలు చెప్తామేంట్రా ఇది అబద్ధం కాదు నిజం ఆ ప్రసాద్ బాబా ఒక ఫోటో ఉండిగాడు వాడు నిన్ను వాడుకుంటున్నాడు పూజ వేరే వాడిని లవ్ చేస్తుంటే నన్ను లవ్ చేస్తుందని నమ్మించి వాడుకుంటావా అది కాదయ్యా ఏది కాదురా ఈ రోజు నీ రక్తం దాకేస్తాను తాగేవాగే ఆ భద్రప్ప గాడు ఇంతవరకు నేను చంపడానికి ప్రయత్నం చేశాడు అది కుదరపోయేసరికి నా మీద ఏదో మాయ మాటలు చెప్తే అవి నమ్మి నన్ను చంపడానికి సిద్ధపడ్డావు అవుట్ ఆఫ్ ది వే వెళ్ళి మీ ప్రేమ కోసం ఇంత రిస్క్ చేస్తే నాకు జరగాల్సిన శాస్త్రే జరిగింది బాబు అంటే వాడు చెప్పింది నిజం కాదా నిజం కాదా అని అడుగుతున్నావా ఈ విషయం నన్ను అడిగా ఒకప్పుడు సరిపోయింది అదే పూజను అడిగితే పెళ్లి కాకముందే ఇంత అనుమానించాడు పెళ్ళైన తర్వాత ఇంకెంత అనుమానిస్తాడు అని నీ మొహాన్ ఉమ్మేస్తుందయ్యా ఆ దరిద్రుడి మాటలు విని అనవసరం మీద చేయి చేసుకున్నాను నువ్వు కూసిన కారు కూతలన్నీ కారులో ఉన్న పూజకు చెప్తాను అంత మాట అనుకోండి మొత్తం నాశనం అయిపోతుంది ప్రసాద్ ప్లీజ్ ఏదో నేను మంచి వాడు కాబట్టి వదిలేస్తున్నాను ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి రిపీట్ చేయి అసలు చేయిగో ఫుడ్ వచ్చేసింది చెప్పజాయ్ పూజ నేను ఎయిర్పోర్ట్ లో వెయిట్ చేస్తున్నాను నువ్వు సేఫ్ గానే ఉన్నావు కదా yes i'm safe సరే 4 o'clock flight మీరు తొందరగా వచ్చేయండి ఓకే పూజ i love you i love you too ను పార్సల్ తీసుకొని వచ్చే ఉండండి సార్ కలిసి వెళ్ళిపోదాం చెప్పింది చేయి సార్ పూజకి మాత్రం ఏం చెప్పకండి చెప్పలే మావయ్య వెంకి ఇక్కడ ఆ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఎవరో కలిస్తే వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళిపోయడమ్మ మనల్ని హైదరాబాద్ లో కలుస్తాను అన్నాడు ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఆయన్ని తెలుసుకోవాలి నమో వెంకటేశ్వరా దట్ ఈస్ పవర్ ఆఫ్ గాడ్ వెంకటరమణ ఎయిర్పోర్ట్ బానియమ్మా ఎయిర్పోర్ట్ ఏంటండి పూజ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన యూరోప్ నుంచి వస్తున్నారు ఆయన్ని రిసీవ్ చేసుకోవాలి ఓ మా పెళ్లి చూడటానికి వస్తున్నాడా ఆ మీ పెళ్లికే వస్తున్నారు బానియమ్మ పూజ ఆర్ యూ ఓకే హలో ఎవరైతే పేరు వెంకటరమణ ముద్దు పేరు వెంకీ వృత్తి వెంట్రులాక్విజం ఇష్టమైన ప్రదేశం పెద్ద తిరుపతి ఇష్టమైన కూర అసలు మీరెవరు పూజ చేసుకుపోయేవాడు ఇలా షాక్ అయ్యేటండి చచ్చిపోలేదు అతను సర్ప్రైజ్ ఇద్దామని మీ ప్రేమ విషయం చెప్పలేదు వీళ్ళ ప్రేమ విషయమా మళ్ళీ షాక్ అయ్యేటండి ఇక్కడే చెప్పచ్చు కదా పైగా మా లవ్ స్టోరీ మీ నోటితో వినాలని ఉంది మీ లవ్ స్టోరీ మీ ముందు చెప్తే ఏం బాగుంటుందా నువ్వు పదవయా కరెక్ట్ మీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అండి అయితే మన లవ్ స్టోరీ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాడు అదయ్యా జరిగింది వాడిని ఇలా లవ్ ట్రిప్ లో ఉంచి ఇప్పటి దాకా వాడుకున్నాను అంతే కదా అంతే మనం అక్కడికి వెళ్ళి వాడిని ఏదో పని మీద బయటికి పంపించేసి వాడు వచ్చే లోపు మనం జంప్ అయిపోదాం ఓకే ఓకే కమా అది వచ్చేస్తున్నాడు ఏమండి మొత్తం విన్నారా విన్నాను ఎలా ఉంది బాగుంది బాగుంది ఏంటండి అదిరిపోవాలి మాది కొత్త లవ్ స్టోరీ కదా సర్లే భయ్యా 
బాబు దూరం నుంచి ప్రయాణం చేసి వస్తున్నాడు కదా జట్ల తల్లొప్పి వెళ్ళి ఒకసారి నేను ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకురా మళ్ళీ వెళ్ళి తీసుకురాటు ఏంటండి ఎట్టైనా మా ఇంటికి వెళ్తున్నాం కదా అందుకే తీసుకుని వెళ్ళిపోదాం అది కాదయ్యా లగేజ్ రావడం లేట్ అవుతుంది నువ్వు వెళ్ళి తీసుకురా అలాగే మీ మామయ్య సరిగ్గా చెప్పాడా లేదో మీరు కూడా చెప్పండి పూజా లెట్స్ మూవ్ ఆగు వాడు వెళ్ళే వరకు మనం ఇక్కడే ఉందాం వాడు కార్ ఎక్కడం మనం జంప్ వెంకి ఏంటండి ఐమ్ సారీ ఈ మాత్రం దాని సారీ ఎందుకండి మీ ఫ్రెండ్ నా ఫ్రెండ్ కదా ఏంటి మీరు మాట్లాడుతూ ఉండి వచ్చేస్తాను నన్ను వాడుకునే వాళ్ళు ఆడుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడు దాకా ఎవడ పట్టలేదురా పూజని ప్రేమించింది నేను పెళ్లి చేసుకోబోయేది నేను ఇది ఫిక్స్ అయిపో మధ్యలో ఎవడైనా వస్తే నరుకుతానో కొరుకుతానో నాకే క్లారిటీ లేదు అనేది పూజ యూరోప్ లో ఎవడో ప్రేమించిందని మనకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ తప్పునైన పూజ ప్రేమించింది ఎవరినో కాదు ఆ వెంకీ గారినే ఇప్పుడు దాకా నా వైలెంట్ యాంగిల్ చూశారు ఇప్పుడు నా ఫ్యామిలీ యాంగిల్ చూస్తారు రండి ఏర్పాటు వాడి పెళ్ళంతోనే ఈ ఇంట్లో కాలు పెడతా అని గిన్ని తినాలి వాళ్ళ పిన్నం ఇంట్లోనే ఉన్నాడమ్మా ఓ రెంకన్నా నీ పెళ్ళానికి ఇల్లంతా చూపియా రాదు పూజ గారు మీరు ఇంట్లో అడుగు పెట్టగానే నాకు ప్రపంచాన్ని జయించినట్టు అనిపిస్తుంది ఇదంతా వెంకటేశ్వర స్వామి బ్లెస్సింగ్స్ నేను కోరుకున్నట్టే మన ఇద్దరిని కలిపాడు అమ్మా నాన్న ఈరోజు వాళ్ళు ఎక్కడున్నా సంతోషిస్తారు 
అమ్మ ఎప్పుడనేది భార్యని మహారాణిలా చూసుకోవాలని అందుకే ముందుగానే అన్ని సమకూర్చాను ఏంటి పూజ ఏమైందండి మీ అమ్మ వాళ్ళు గుర్తొచ్చారా ఒక్క నిమిషం అమ్మా పూజ ఎలా ఉన్నావమ్మా బాగున్నానమ్మా నువ్వేం భయపడకమ్మా వెంకి నేను బాగా చూసుకుంటాడన్న నమ్మకం మాకుంది అమ్మా పూజ నువ్వెప్పుడు ఇక్కడికి ఫోన్ చేయకు అవసరమైతే మేమే ఫోన్ చేస్తాం ఎవరైనా వింటే ప్రమాదం అలాగే ఇప్పుడు మీకు ధైర్యంగా ఉంది కదండి మీరు నాకన్నా సెన్సిటివ్ అండి నేనన్నా అప్పుడప్పుడు అబద్ధాలు ఆడి లంపలు వేసుకుంటాను మీరు అబద్ధాలు ఆడరు ఎవరిని హర్ట్ చేయరు మరీలాగైతే బతకడం కష్టం సమా అండి ఏంటి ప్రసాద్ గారి ఇది మనం ఇక్కడ కూర్చుని దిక్కుమానంలో టీ తాగుతున్నాం వీళ్ళని చూస్తుంటే నా కళ్ళ ముందే వాళ్ళిద్దరికి పెళ్లి చేసేలా ఉన్నారు ఏం చేయమంటా భయ్య సిచ్యువేషన్ అలా వచ్చింది అదిగో ఆవిడ చూడు పాము నవ్వుతున్న పాము నవ్వులా లేదు ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం మ్యాటర్ చెప్పి పూజను తీసుకొని మన దాన్ని మనం విడిపోతున్నాం నువ్వు నీ చెల్లెలు కలిసి మా పిల్లగాని దవాఖాన పాలు చేయలే ముందుగా ప్రేమించినట్టు నాటకం ఆడి ఎంత తిరిగి పెళ్లి చేసుకుంటా అని ఇప్పుడు బాగా పైసా కల్లా పోరాడి చూసి పెళ్లి చేస్తానని చెప్పుతా మీ ఏదో మాట్లాడాలంటే ఎంకైనా పెళ్లికి నీకు పట్టు చీర పెడదామని పెళ్లికి నువ్వు పెట్టుడైందయ్యా ఇంట్లోకి తీసుకొస్తే నా బిడ్డను రోడ్డు బాగా చేస్తారా అని నన్ను నిలదీసి అడిగినాడు ఇల్లు తినాలు నువ్వు ఎట్లా చెప్తే కాడ అక్క నాకు నేను సచ్చిపోతానని అబద్ధం చెప్పి నమ్మను రాలేటికి పిలిపించిన మీతో కలిసి చేసిన పాపాలకు నేను సచ్చిపోవాల్సిందేనా సచ్చిపోవాల్సిందే చెప్పండి పూజ ఎవడైతే ఇష్టపడినాదో వాడికే ఇచ్చి పెళ్లి చేద్దాం ఎట్లా చేస్తావురా అది ఆడుందో ఎట్లుందో పూజ ఎక్కడుందో మాకు తెలుసు అందరికో గుడ్ న్యూస్ పూజ వాళ్ళ అమ్మగారు ఫోన్ చేశారు ఇంట్లో వాళ్ళందరూ పెళ్లి కొప్పున్నారంట వెంటనే వచ్చేమన్నారు పెళ్లి కొప్పుకున్నారా ఈ ట్విస్ట్ ఏంటి అందుకే ఫిక్స్ చేసా విందులోకి తిరుపతి లడ్డు వంద కేజీ బుక్ 
కామెడీ ఒకటి మొత్తానికి నువ్వనుకున్నట్టే అందరినీ ఒప్పించి మా పూజని పెళ్లి చేసుకుంటున్నావు బాబు భద్రప వీళ్ళకి విడిది ఏర్పాటు చేయి రండి బాబు రామా మీరు వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకోండి రా పూజ సీక్రెట్టా ఆళ్ళగడ్డ నరసింహకు ఫోన్ చేసి వాని మనుషులు మొత్తాన్ని తోలమని చెప్పు సార్ అసలు విషయం చెప్పేశారా లేదు భయ్య వాళ్ళు కొత్త విషయం చెప్పారు ఏంటండి ఎప్పుడు ఏదో ఒక కహానీలు చెప్తారు మీ వాళ్ళ కాదు కానీ నేనే వెళ్ళి చెప్తాను నువ్వు అంత స్ట్రాంగ్ గా ఫిక్స్ అయితే వెళ్ళి చెప్పుకోవయ్యా వెళ్లే ముందు నీ అడ్రస్ ఇచ్చేళ్ళు ఎందుకు నీ చావు కాబట్టి ఇంట్లో చెప్పాలి కదా ఏంటండి మీరు మాట్లాడేది వాళ్ళు మనల్ని పిలిచింది పెళ్లి చేయటానికి కాదు మరి పిండం పెట్టి 
మీ వాలంటీర్ చిన్న నీకు అర్థమైంది కదా మనం వెంటనే పారిపోవాలి పద మరి వెంకీ ఏంటి వెంకీ మీరేదో సరదా కథ అంటే ఇష్టం ఉన్నట్టు నాటకం ఆడారు దాని మీ మావి కంటే చూసేసి ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చాడు ఈ రోజు కాకపోయినా రేపైనా అతనికి నిజం తెలుస్తుంది అప్పుడు నువ్వెవరు అతనెవరు అలాంటిది జీవితానికి సంబంధించిన విషయంలో ఆ పని చేయలేదు భార్యని మహారాణిలా చూసుకోవాలనుకోవడంలో తప్పలేదు కానీ మహారాణినే భారీగా చేసుకోవాలనుకోవడం తప్పని తెలుసుకోలేకపోయాను నా లైఫ్ అంతేనండి ఎవరో ప్రోగ్రాం అరేంజ్ చేస్తారు ఎవరో స్పీచ్లు ఇస్తారు మధ్య మధ్యలో జనాన్ని బోర్ కొట్టకుండా ఎంటర్టైన్ చేయడం కోసం నాలాంటి వాడిని పిలుస్తారు జనం చప్పట్లు విని ఆ ప్రోగ్రాం అంతా నాదే అనుకుని సమర్పడిపోయేవాడిని ఆ తర్వాత తెలిసేది I'm a joker. Just a joker. Sorry, Vicky. It's okay, Ajay. You are lucky. Pooch Garu, you are lucky. 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 Ajay, I am 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 lucky. జస్ట్ కొంచెం బాధగా ఉంది అక్కడ మా వాళ్ళందరూ సంతోషంగా ఈ విషయం వాళ్ళకి ఎలా నో ప్రాబ్లం నేను మేనేజ్ చేస్తాను చస్తే ఏంటి నేను చస్తే ఎవరికి నష్టం నన్ను ప్రేమిస్తున్నాను నీతో చెప్పిందా కనీసం నాతో చెప్పిందా ఎవడో చెప్పిన మాటలు నమ్ము ఫూల్ లాగా ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చింది నేను నాది తప్పు గుండెల్లో పెట్టుకుని చూసుకుందాం అనుకున్నాను బాబా అలాంటిది నా కాళ్ళ మీద పడి క్షమాపణ అడిగింది వాళ్ళ దిన్నక్కి నుంచి తప్పిస్తానని మాటిచ్చాను నీ గుండెల మీద తన్నిన పిల్లకి సాయం చేస్తానని మాటిచ్చినా ఇందులో తన తప్పే ఉంది పెద్దయ్య పంతులు అప్పుడే చెప్పారు నేను ఒంటరి గవలా మిగిలిపోతానని అదే జరిగింది అయినా ఆ అమ్మాయి ఎక్కడ నేనెక్కడ పెద్దయ్య అసలు ఎవరు ప్రేమించకూడదు బాబా ఎందుకంటే అది ఫెయిల్ అయితే ఆ బాధ ఈ బాధ పూజ మాత్రం పడకూడదు అందుకే మనం ఎలాగైనా వాళ్ళిద్దరిని తప్పించాలి దానికి ప్లాన్ కూడా వేసాను పిచ్చే కన్నా నిన్ను బాధ పెట్టిన వాళ్ళు కూడా బాగుండాలనుకునే నీ ఎస్సంటే వాళ్ళు వదులుకోవటం గా పిల్ల దురదృష్టంరా తను చాలా మంచిది పెద్దయ్య ఇందులో తప్పంతా ఆ ప్రసాద్ గాడిదే వెంకీ వెంకీ మీకు షాకింగ్ న్యూస్ అయ్యా ఏంటి సార్ అది వాళ్ళు మనల్ని ఇక్కడ పిలిపించింది నీ పెళ్లి చేయటానికి కాదు నేను లేపేయటానికి ఎలాగైనా మమ్మల్ని ఇక్కడి నుంచి తప్పించి వెంకీకి నాకు పెళ్లి చేయమని పూజ ఒకటే ఏడుపు అందుకే మీరే ఏదో ప్లాన్ చేసి నన్ను అజయ్ని పూజని ఇక్కడి నుంచి తప్పించి ఏర్పాటు చేయండి హరి అప్ నాదే ఉంది ముసలి ప్రాణం నీకేమైనా జరిగితే పూజ అయిపోతుందో చెప్పు ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది అంటే అంటే బుర్ర లేకుండా చచ్చిపోతుంది చచ్చిపోతుంది మొత్తం మర్చిపోవటానికి మందు తాగితే నీ దెబ్బకి అది కూడా ఎక్కట్లేదురా ఏంట్రా నా పాట విని పూజ నా ఫ్యాన్ అయిపోయిందా ఎన్ని మాయ మాట్లాడినావరా పూజ నా వైపు టర్న్ అయితే నా లైఫ్ టర్న్ అయిపోతుందా ఏంటది ఫ్రస్ట్రేషన్ లోకి వెళ్ళి డిప్రెషన్ వచ్చి 
కృంగి కృషించిపోతానా వీడి సంగతి నేను చూసుకుంటా ఇట్స్ ఓకే అజయ్ వాళ్ళకి నిజం తెలిసి లోపల మనం ఇక్కడి నుంచి బయటపడాలి ఎయిర్పోర్ట్లో మూర్తి టికెట్స్తో రెడీగా ఉన్నారు అక్కడికి వెళ్ళాక మర్చిపోకుండా ఫోన్ చేస్తారు కదా అఫ్కోర్స్ థ్యాంక్ యూ ప్రేమ ఎంత మధురం ప్రియురాలు ఆడుకున్నందుకు నిన్ను ముక్కలు ముక్కలుగా నరుకుదామనుకున్నాను కానీ నిజం తెలిసాక నీ క్యారెక్టర్ నచ్చి నీకు ఛాన్స్ ఇస్తున్నాను వాళ్ళని వదిలేసి నువ్వు వెళ్ళిపో నువ్వు నాకు ఛాన్స్ ఇచ్చావు నేను వాళ్ళకి మాట ఇచ్చాను స్వస్థవరా పూజతో నువ్వు బ్రతకనుకున్నాను ఇప్పుడు పూజ కోసం చావడానికైనా రెడీ మీ పార్ట్నర్ విశ్వరూపం నేను చెబితే మా పార్ట్నర్స్ మధ్య తొర్రు పెడుతున్నావు బొంగు పెడుతున్నావు ఇప్పుడు వాడు వీకే పెట్టాడు మీ వాళ్ళు అయిపో వచ్చారు ఇక నెక్స్ట్ మీరే మిమ్మల్ని అయితే పరిగెత్తించి పరిగెత్తించి పంచలో పాస్ పోస్ ఉందా కొడతారు ఏమైతే నా పత్రాల సంగతి ఏంటి బాబా అది ఎక్కడున్నాయో చెప్పవా వాడు మనతో పోరాడదాన్ని మన ఇంటి బిడ్డ సంతోషం కోసం ఊళ్ళో తొంభై మంది దేవుళ్ళు ఉంటే వాళ్ళందరినీ హర్ట్ చేసి నువ్వే నా ఫేవరెట్ గాడ్ అనుకుని నీ పేరు పెట్టుకున్నాను నీ బొట్టు పెట్టుకున్నాను నిన్నే నమ్ముకున్నాను ఏం చేశావు నా కళ్ళ ముందే నా ఫ్రెండ్స్ అందరికి పెళ్లి చేసావు ఇప్పుడు ఏకంగా నేను ప్రేమించిన అమ్మాయి కూడా పెళ్లి చేసేస్తున్నావు ఇప్పుడు నీ కళ్ళు చల్లబడ్డా చాలు బాబు నీకు నమస్కారం ఇక నీకు నాకు కుదరదు వస్తా 
ఏమా నువ్వు పెళ్లి కూతురు తరఫా పెళ్లి కొడుకు తరఫా దేనికి దేనికంటే ఏమిటే తింగర మొహం వేసుకొని అక్కడ పెళ్లి మండ మంతా ఖాళీగా ఉంది వెళ్ళి ఫిల్అప్ చేయి ఏం పెళ్ళేక మొత్తం సంచలేసిపోవడానికా నీకు పెళ్లి అయిందా లేదు ఈ జన్మలో కాదు అది మాకు ఎప్పుడో తెలుసు ఏమన కత్త ఏంటో చెప్పు ఒరే ఒరే వెర్రి బాగుల వెంకన్న నీ పరిస్థితి చూస్తుంటే నా కడుపు తరుకుపోతుంది నీ కడుపు తరుకుపోతే ఆరోగ్యం మంచిదే ఆ వెంకి మా పూజ పెళ్లి నువ్వు దగ్గర ఉండి జరిపిస్తున్నావంటే నీది ఎంత మంచి మనసయ్య పెళ్ళైపోతుందని నువ్వేం పరాయివాడి అయిపోవు నువ్వు ఎప్పుడు కావాలన్నా మా ఇంటికి రావచ్చు సంతోషం మూర్తానికి టైం అవుతుంది మీరు పదండి ఒరే వెంకట్రావు మీరు కూడా పదండి ఆ పెళ్లి కూతురు నే పెళ్లి కొడుకుని తీసుకురండి కుర్చోమ్మా నువ్వు కూడా కుర్చో బాబు కుర్చో వెంకి కుర్చో అతను ఎందుకు పెళ్లి కొడుకు నేను కాదు వెంకి పూజ నువ్వు ఇంకా రెడీ అవలేదేంటి అజయ్ నీతో మాట్లాడాలి ఏంటి వెంకయ్యకి నిజం చెప్తే నా మనసు తేలికపడుతుంది అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు నువ్వు దగ్గర అవుతున్న సంతోషం కన్నా తనకి దూరం అవుతున్నానన్న బాధ నాలో ఎక్కువగా ఉంది అందరూ ప్రేమించగలుగుతారు కొంతమంది ప్రేమను ఇవ్వగలరు అలాంటి వాడే వెంకి నా కోసం ప్రాణాలు ఇవ్వడానికి కూడా సిద్ధపడ్డాడు అజయ్ నువ్వు అర్థం చేసుకుంటావనే నమ్మకంతో ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాను వెంకి నీ మంచి మనసుతో పూజ ప్రేమను గెలుచుకున్నా నేను నీ ద్వారా ఒకటి తెలుసుకున్నాను ఆల్వేస్ బి పాజిటివ్ బాబు కూర్చోమ్మా ముహూర్తానికి టైం అవుతుంది ఒక్క నిమిషం అందరు ఇక్కడే ఉండండి వెంకటేశా బుద్ధి తక్కువ నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడాను ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి పొరపాటు చేయండి స్వామి థ్యాంక్ యూ స్వామి థ్యాంక్ యూ నమో వెంకటేశా ఏంటి మీ బాస్ కి థాంక్స్ చెప్పేసావా నేను బాస్ మరి నాకేం చెప్తావు నేను మీకు నేనేం చెప్పే ఐ లవ్ యు ఐ లవ్ యు మీ పెళ్లి అయిపోయింది నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఆ జాన్సన్ గారు డబ్బులు ఇస్తే నేను యూరప్ వెళ్ళిపోతాను తల్లి నాదే ఉంది మావయ్య పెళ్ళైపోయింది అంతా ఆయన ఇష్టం చేసా నమో నమో 